Donc, euh, bienvenue à tous ce, ce matin pour euh, le dernier webinaire que j'ai intitulé euh, le webinaire de l'Avent, euh, puisque c'est ça, c'est notre dernier avant les fêtes et puis on, on, est, on est tout juste en décembre. Alors, euh, euh, aujourd'hui, c'est ça, notre webinaire va porter sur le, le thème du bien-être animal et puis on a avec nous euh, Madame Anne Aupied qui est docteur en éthologie. Je vais la laisser plus, euh, après ma petite euh, ouverture, euh, se présenter plus, euh, plus en détail. Euh, je tiens à souligner, dans le fond, que le, le webinaire euh, d'aujourd'hui et tous ceux de la série euh, des invités du secteur sont financés par l'entremise du programme Innovation agroalimentaire en vertu du programme Part Partenariat canadien pour l'agriculture. Donc, euh, pour ceux qui sont tout, <rire> à tous nos webinaires des invités du secteur, vous avez connaître, commencé à connaître les instructions par cœur. Donc, euh, comme je disais, le, le webinaire est enregistré. Si vous voulez poser vos questions, vous pouvez le faire euh, sur le chat, euh, qui est en bas normalement quand vous, euh, vous voyez sur votre écran le, le petit, euh, la petite bulle, vous pouvez poser vos questions. S'il y en a qui sont moins timides, vous pouvez ouvrir votre micro également. On vous laisse le faire, mais euh, prendre le temps de, de bien euh, le refermer après et gardez toujours vos caméras euh, fermées, s'il vous plaît. Euh, ensuite, euh, on va avoir quelques petites questions avec euh, Mentimeter euh, tout au long de la conférence de Anne. Alors, euh, si vous voulez, euh, tout de suite, je vais la représenter tout à l'heure, mais vous pouvez scanner avec votre appareil, euh, avec votre cellulaire, l'application la, la, euh, euh, photo. Dans le fond, vous avez seulement qu'à à regarder l'image qui est là pour aboutir directement sur le lien euh, Mentimeter avec les questions ou encore aller sur www.mentimeter.com puis utiliser, utiliser le code là, que vous voyez 10 72 536. Je vais le redonner tout à l'heure pour vous aider lorsqu'il va y avoir une première question. Puis euh, finalement, euh, dans le fond, juste vous inviter à nos prochains webinaires qui vont être euh, donnés en janvier. Euh, toujours de la série Les invités du secteur. Les prochains qui sont à venir, c'est euh, il va en avoir un sur le régime alimentaire des agneaux et les impacts sur la croissance et la qualité carcasse. Puis euh, celui-là va être en, le 27 janvier et ensuite le 24 février, euh, il va porter sur le thème des pneumonies, comment les éviter. Donc, euh, vous allez revoir passer les publicités si vous suivez euh, notre page Facebook ou encore si vous êtes abonné à notre infolette. Donc, euh, sur ce, Anne, je te laisse la parole. Merci Marie-Josée et merci beaucoup pour cette invitation. Euh, du coup, je vais partager mon écran. Euh, vous allez me dire si tout le monde voit bien. Euh, voilà. Alors, hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Je vais partir du principe que oui. <rire> oui. Ah, Excuse-moi, j'avais fermé mon, mon micro. Oui, euh, Anne, on voit bien. D'accord. Alors, par si contre, j'ai une petite fille qui apparaît. Le mettre en format. Euh... Oui, je vais, oui, je vais ah. filmer mon Outlook aussi pour éviter d'avoir de, des, des trucs qui s'affichent régulièrement. Euh, voilà, donc je vais le mettre en présentation. Est-ce que vous l'avez en présentation? Oui, c'est parfait, on voit très bien, merci. Très bien, merci beaucoup. Alors, c'est ce que je disais. Merci beaucoup, Marie-Josée, pour cette invitation à vous présenter donc, une partie de nos travaux sur le bien-être animal. Donc, je suis Anne Aupier de l'Institut de l'élevage en France, donc un institut technique qui travaille sur les ruminants et les équidés. Euh, et donc, ça fait 22 ans maintenant que je travaille au, à l'Institut de l'élevage. Je suis docteur en éthologie, comme l'a dit Marie-Josée, et euh, je travaille donc tout ce, sur tout ce qui est comportement et bien-être. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur le transport et l'abattage au début de, de ma carrière à l'Institut, et puis maintenant, je travaille plutôt sur la, la partie élevage. J'ai beaucoup travaillé sur les bovins, et maintenant, je travaille quand même plus, princi plus principalement sur les, les petits ruminants. Alors, par contre, il ne faudra pas hésiter effectivement à, donner, à poser des questions dans le chat ou à m'interrompre sur, sur certaines diapos si vous avez besoin. Et je ferai des petites pauses questions également pour répondre à vos questions. Alors, euh, euh, en fait, ma présentation va se diviser en deux grandes parties. Une première partie où je vais plutôt vous parler du comportement des ovins 
et donc un peu comment utiliser le comportement de ces animaux pour pouvoir mieux les manipuler et, et, et pouvoir intervenir sur, sur les, les moutons. Et puis une deuxième partie sur l'évaluation du bien-être chez, chez ces animaux, puisqu'en fait on est en train de mettre en place un, un outil d'évaluation du bien-être. Et tout ce qu'on fait, c'est dans le cadre, enfin, c'est pour améliorer le bien-être des animaux, mais aussi le bien-être de l'éleveur. Et dans ce cadre-là, on a un, un réseau mixte technologique. Alors, c'est en fait propre à la France. Hein. C'est un réseau qui permet de regrouper des instituts techniques, des, des instituts de recherche fondamentale, euh, des chambres d'agriculture, enfin, plein de structures pour réfléchir sur des thèmes particuliers. Et celui qui s'est créé depuis cette année s'appelle One Welfare, c'est-à-dire que c'est bien-être de l'homme et de l'animal. Donc, c'est à la fois, on s'occupe du bien-être des animaux, des différents types d'animaux qui, qui, qui font partie de ce One Welfare, mais également du bien-être de l'éleveur et des intervenants en élevage. Et donc, ça, c'est important, hein, c'est qu'il ne faut pas regarder que le bien-être des animaux, mais aussi celui des, des intervenants en élevage. Donc, il ne faudra pas hésiter, je suis assez bavarde et je parle assez vite, donc il ne faut pas hésiter à me dire s'il y a des choses qui ne sont pas claires et, et à m'interrompre. Alors, euh, donc, ce, si on regarde un petit peu le programme de ce webinaire euh, que j'ai prévu, euh, donc une première partie sur le comportement des ovins euh, à tenir en compte pour, pour mieux les manipuler. Et entre autres, vous allez voir, il y aura toute une partie très importante sur euh, la, les perceptions sensorielles des animaux. Donc, tout ce qui est vision, audition, vous allez voir, on va développer cette partie-là. Euh, ensuite, il y aura une partie sur l'organisation sociale euh, euh, des, des, des ovins. Et puis, une partie sur la relation animale. Donc, ça, ce sera toute la partie comportementale qui aura au début. Et ensuite, je vous parlerai donc du coup du bien-être des, des ovins et entre autres du développement de, de l'outil qu'on est en train de, de mettre en place. Donc, avec le contexte, qu'est-ce que le bien-être animal Et là, on pourra échanger sur ce qu'est le bien-être animal pour vous, parce que après, ça peut être un peu différent de la façon dont nous, on le voit au niveau européen. Et puis, euh, sur les indicateurs de bien-être qu'on a déjà validés au jour d'aujourd'hui et sur euh, un petit peu l'outil qu'on va mettre en place euh, dans, ce, dans, dans, dans le projet qu'on que, qu pilote en ce moment. Euh, donc, on va commencer d'abord par les aspects comportementaux et comment on peut euh, apprendre à non plus à regarder comme des hommes, mais à regarder comme des moutons. Et dans cette partie-là, euh, on va voir juste une petite généralité et ensuite on va, on va vraiment regarder euh, de façon détaillée les perceptions sensorielles euh, des boutons et leur utilisation euh, qu'on peut faire quand on veut les manipuler. On va après avoir une partie sur euh, l'apprentissage et, et la mémorisation chez, chez ce type d'animaux. Euh, les réponses au stress et puis tout ce qui concerne les relations sociales, c'est-à-dire les relations que les animaux, que les, les moutons peuvent avoir entre eux. Et après, la dernière partie sera sur le, les relations entre l'homme, euh, l'éleveur et ses animaux. Donc, en contexte, déjà, par rapport à ça, c'est qu'en France, euh, actuellement, on a une évolution des systèmes de, de conduite euh, d'élevage on a une augmentation de la taille des troupeaux, donc qui, est, qui est assez importante, une augmentation de la mécanisation. Il y a, il y a certains cas où on a de moins en moins de contacts entre l'homme et l'animal. On a l'alimentation qui peut être complètement mécanisée, euh, euh, tous les, enfin une partie des soins aux animaux qui peut être mécanisée. On a de plus en plus d'animaux qui, qui peuvent rester en bergerie, euh, mais on a aussi de l'autre côté euh, une certaine extensification, puisqu'en fait, on a des animaux qui partent en estive, donc dans les montagnes, euh, pendant toute la période estivale, printanière et estivale, et du coup, qui restent euh, toute cette, euh, tout ce moment dehors, euh, ce qui peut paraître plutôt intéressant pour le bien-être, mais qui peut être aussi, euh, euh, qui peut avoir un côté un petit peu euh, moins intéressant, c'est-à-dire qu'on peut avoir des animaux qui vont euh, manquer d'eau à certains moments ou qui vont euh, être euh, au soleil sans avoir d'abri. Enfin voilà, on peut avoir euh, sur ces parcours des fois des, des conditions qui ne sont pas toujours très bonnes. Et puis on a aussi une diminution de la main-d'œuvre. Alors, vous allez peut-être retrouver des éléments que vous avez également chez vous hein, euh, et que vous retrouverez euh, dans, dans vos systèmes chez vous. Et puis, on, a, euh, on en discutait tout à l'heure avec Marie-Josée, mais on a une, une évolution de la demande sociétale qui est vraiment très, très prégnante ces dernières années, donc qui demande à ce que les produits soient de, de très bonne qualité mais tout en respectant euh, l'environnement. Donc, ça, c'est une grosse problématique chez nous euh, en ce moment. Et le bien-être animal. 
Donc, ce sont vraiment les deux choses qui ressortent le plus aujourd'hui en France, c'est les aspects respect de l'environnement et du bien-être animal. Et donc, ça veut dire que ben, plus que jamais, les éleveurs doivent bien connaître leurs animaux pour bien les manipuler, les élever dans de bonnes conditions et aussi optimiser le travail de l'éleveur et sa sécurité. Donc, euh, l'important, c'est de ne pas seulement regarder, comme je vous le disais, euh, le comportement, le bien-être des animaux, mais aussi de voir euh, bah, comment le travail de l'éleveur peut être euh, amélioré euh, et comment euh, il peut gagner du temps euh, sur certaines tâches par rapport à avant. Euh, donc, concernant le comportement animal, la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'il faut essayer de comprendre l'espace, c'est-à-dire que euh, on va voir, les perceptions sensorielles de, des moutons sont très différentes euh, des perceptions sensorielles de l'homme, et donc il faut en tenir compte euh, quand on va les manipuler. Alors c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous dire, mais j'anime au niveau national le réseau des formateurs manipulation de contention des, des bovins, et on a aussi une partie euh, ovine qui est assez importante, et donc on apprend euh, aux gens qu'on va former, aux techniciens qu'on forme, on leur apprend en premier lieu à penser bovin ou à penser euh, mouton, et donc à, à réfléchir euh, en fonction des, des animaux quand on conçoit un système de contention, par exemple. Donc, on va avoir différents signaux hein, qui peuvent être visuels, euh, olfactifs, euh, acoustiques, tactiles et gustatifs, c'est-à-dire comme nous, hein, les, les cinq sens euh, qu'on a l'habitude, nous, d'utiliser également, évidemment. Et euh, vous allez voir qu'ils sont quand même très différents euh, pour, les, pour les ovins. On a d'ailleurs de grosses euh, euh, similitudes entre les ovins et les bovins euh, dans leur perception sensorielle. Alors, euh, Marie-Josée va, va vous poser une petite question. Je suis obligée d'arrêter mon partage et c'est Marie-Josée qui va partager parce qu'en fait, ça ne marche pas sur mon ordinateur. C'est bon. Je... Est-ce que tu vois bien? Euh... Est-ce que tu peux me confirmer, Anne, que tu vois? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, euh, juste avant, je repartage dans le fond le code QR pour ceux qui voudraient aller répondre à la question ou sinon vous pouvez aller sur www.manti.com et faire le code 10 72 536. Donc, euh, avant de commencer, je vous laisse quelques petites secondes. C'est 53 6, oui. Euh, euh, 5 3 6, oui. Ah oui, d'accord. 10, oui. 10 72 5 3 6. D'accord. Euh, donc, euh, tout le monde est là. Ah, okay. il y en a déjà qui ont répondu. OK. Donc, euh, la question est, selon vous, quel est le degré de vision binoculaire? Euh, binoculaire signifie vraiment la vue de, de devant, là, quand le, le mouton oui, regarde en avant, si je ne me trompe pas, Anne. Hein, avec les deux yeux. Ouais. Avec les deux yeux, oui, et non pas juste un œil de côté. Donc, euh, alors, on avait la possibilité de répondre entre 150 degrés et 190, entre 100 et 130, ou encore entre 25 et 50. Alors, quelques secondes encore. À date, on a plus de monde qui vont avec le 150 degrés, 190. Donc, c'est bon. c'est Ça répond pas mal à la question. Donc, Anne, je vais te laisser reprendre pour oui. que tu puisses donner la, la réponse ultime. Alors, hop, hop, hop. Ah, ben ça me reprend au départ. <rire> ah oui, ça coupe forcément. Euh... Ah, bon, oh, c'est pas, bon. pas grave. <rire> c'est pas grave. Il faut juste que je. Hop. Voilà. Alors, par contre, je ne sais pas si vous avez aussi l'affichage de la petite. Euh... Mais ça, c'est pas très pratique. Je vais la mettre ailleurs. Voilà. Eh bien, en fait, vous aviez pour beaucoup répondu que la vision, le, le champ de vision binoculaire était autour de 150, c'est ça, hein, il me semble, Marie-Josée? Oui, 110, on a 12 ouais. personnes 150 à 190, 10 personnes de 100 à 130, puis seulement une personne qui aurait répondu euh, euh, la réponse à 25-50. Oui, eh bien, alors justement, c'était cette personne qui avait raison, <rire> qui, avait, qui avait gagné le... <rire> pour le jeu. Euh, donc, euh, c'est bien, euh, la vision binoculaire est bien de 25 à 50, puisqu'en fait, le champ de vision binoculaire des moutons est très étroit. Euh, 
Mais par contre, il a une très bonne acuité visuelle. C'est-à-dire qu'il voit très nettement, mais par contre, il, il voit sur un, une, une zone vraiment très courte. Parce qu'en fait, vous voyez sur le schéma là, que, que je projette en ce moment, c'est que la partie vision binoculaire est vraiment très petite. La, la partie où il voit avec les deux yeux. Alors, ça peut paraître évident quand on regarde euh, à quoi ressemble une tête de mouton, puisqu'en fait, les yeux sont sur le côté. Euh, donc, en fait, il va par contre avoir une très grande, euh, un très grand champ de vision euh, monoculaire, c'est-à-dire avec un seul œil de chaque côté. Donc, euh, pour sa vision monoculaire, elle est quasiment complète. Euh, elle fait le tour de l'animal et par contre, la vision binoculaire est, est très faible. Euh, contrairement à nous, nous, c'est l'inverse. Hein. Euh, alors, j'ai mis que l'homme, mais euh, tous les prédateurs, hein, euh, généralement, ont les yeux devant. Ils ont une très bonne vision, une très bonne acuité visuelle et un, un champ binoculaire qui est relativement grand. Euh, nous, c'est entre 110 et 130, hein, généralement, pour des champs qui n'ont pas de défaut de vision. Et, euh, et par contre, ils ont un champ un panoramique qui est beaucoup plus restreint. Donc, on ne voit pas très loin, on ne voit pas derrière nous, on ne voit pas très loin sur les côtés non plus. Euh, alors que le mouton, lui, c'est l'inverse. Euh, il ne voit euh, pas trop avec ses deux yeux, mais par contre, beaucoup euh, de façon panoramique jusque euh, derrière lui. Alors, en fait, quand il a la tête levée, il va, il va avoir une petite zone aveugle qui est juste derrière lui, là, qui, qui est figurée par la, la zone bleue. Euh, C'est important de le savoir parce que s'il a la tête levée et qu'on arrive juste derrière, il ne va pas nous voir. Alors, pour les moutons, c'est important, mais ça l'est encore plus quand on parle des bovins, parce qu'on peut se prendre un coup de pied, euh, parce que l'animal, c'est le cas aussi pour les chevaux, hein, euh, l'animal n'a pas vu qu'on arrivait. Donc, il faut se signaler quand on arrive par l'arrière. Par contre, euh, les moutons, comme les bovins et les chevaux d'ailleurs, euh, quand ils sont en train de pâturer, ils ont la tête en bas, et du coup, là, ils voient vraiment 360 degrés, c'est-à-dire qu'ils voient même derrière eux, euh, quand ils ont la, la, tête, euh, la tête dans l'herbe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, cette vision panoramique euh, par rapport au repérage des prédateurs et également au maintien de la cohésion sociale, puisqu'en fait, les, les animaux qui pâturent vont, être, vont garder une certaine distance entre eux, mais toujours assez faible, euh, ce qui leur permet vraiment d'être un, un groupe assez grégaire. Alors, ce côté panoramique est important justement par rapport aux prédateurs, mais par contre, si l'animal voit quelque chose qui bouge sur le côté, donc il va très vite le détecter, mais il va devoir tourner la tête pour voir beaucoup plus précisément ce qui arrive vers lui. Donc, il va être très, il va être très sensible au mouvement. Et c'est pour ça que je vous le répéterai tout à l'heure, mais quand on approche des animaux, il faut toujours les approcher calmement pour qu'ils puissent avoir le temps de voir qui approche et ne pas avoir peur. Alors, on en reparlera tout à l'heure aussi, mais il y a un point d'équilibre. Oui Pardon, j'ai une petite question euh, sur cette diapo, si je peux me permettre. Oui, euh, D'une ben, participante ou participant, euh, elle demande, euh, connaissez-vous celui de la chèvre euh, au niveau oui. du degré? Euh... Voilà, c'est à peu près le même. Alors, c'est à peu près le même. Euh, oui, c'est sensiblement le même. Euh, sauf que, euh, que ce soit chez les moutons ou chez les chèvres, il peut y avoir des petits éléments euh, sur euh, la tête de l'animal. Alors, ça peut être la laine, ça peut être euh, euh, des fois un peu les oreilles qui peuvent un peu gêner. Euh, chez les chèvres, quand elles ont des cornes, il peut y avoir les cornes aussi qui peuvent gêner un petit peu la vision. Mais autrement, euh, on, on se retrouve chez les chèvres avec à peu près euh, la même vision binoculaire que chez les, que chez les moutons et également une vision panoramique très large. On verra aussi pourquoi tout à l'heure la vision est aussi panoramique. Il n'y a pas que le fait que les yeux soient sur les côtés, il y a un autre, un autre élément qui permet d'avoir encore plus de vision panoramique. Je réponds à la question, c'est bon Oui, merci. D'accord. Alors, je parlais du point d'équilibre au niveau de l'épaule. On verra tout à l'heure que c'est très important, ce point d'équilibre, pour pouvoir manipuler les animaux. Alors, nous, on s'en sert pour les bovins, mais pour les ovins, c'est important également. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment au niveau des épaules de l'animal. Quand on, on, on vient vers l'arrière de l'animal, on a tendance, du coup, à le faire avancer. Et quand on vient face à l'animal, euh, par rapport à ce, ce point d'équilibre, on a tendance à le faire reculer ou à lui faire faire demi-tour. Donc, ça, c'est un point que nous, on utilise beaucoup en manipulation pour pouvoir faire avancer ou reculer les animaux. Euh, c'est le point d'équilibre. Alors, justement, on parlait euh, de cet aspect de champ panoramique. Euh, donc, il y a effectivement le fait que les yeux soient sur le côté de la tête qui est important, mais il y a également le fait que les pupilles euh, chez les ovins, comme chez les chèvres et comme chez les bovins et comme chez les chevaux, euh, les pupilles sont rectangulaires. Et donc, ça permet encore euh, d'élargir le champ de vision euh, de l'animal. Donc, ça, le fait que ce soit rectangulaire, ces pupilles, euh, c est, c est, ça, ça permet d'avoir un champ de vision encore plus large. 
Et donc, tout est fait, en fait, hein, dans ce système de vision des, des proies, euh, comme peut être le, le mouton de façon ancestrale, euh, tout est fait pour avoir une meilleure détection des prédateurs. Alors, si on parle maintenant de l'accommodation. Alors, l'accommodation, c'est un peu comme quand on regarde à, avec un, un appareil photo, hein, c'est ce qui nous permet de faire la mise au point. Euh, donc, c'est l'aptitude de l'œil à, à avoir des modifications qui permettent d'avoir un objet net. Là, c'est un peu la comparaison justement entre l'homme et, et les herbivores de façon générale, mais dans le mouton. Hein. C'est que la forme du, du cristallin, déjà, chez l'homme, elle est allongée, alors que chez les herbivores, elle est plutôt globuleuse. Et du coup, les, le, chez l'homme, euh, il va avoir besoin d'accommoder pour les images proches, mais par contre, il n'aura pas besoin, enfin chez, euh, il, comment, euh, chez des, hommes, des hommes qui n'ont pas de problème de, de vision, hein, il va avoir besoin d'accommoder pour des images proches, mais il n'aura pas besoin d'accommoder pour des images à l'infini. Et on a l'inverse chez les herbivores, c'est-à-dire que pour les images proches, il va falloir, euh, ils n'auront pas besoin d'accommoder, et par contre, ils auront besoin d'accommoder pour des images à l'infini. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que euh, leur système de vision est adapté euh, à leur mode d'alimentation. Euh, pour manger l'herbe, pour euh, choisir les herbes qu'ils vont, qu vont manger, et ben, en fait, il faut qu'ils puissent euh, avoir un, ne pas avoir d'accommodation pour les images proches. Par contre, le fait qu'ils soient obligés d'accommoder euh, pour des images à l'infini, eh ça veut dire que quand on s'approche des animaux, il faut le faire euh, lentement euh, pour qu'ils aient le temps d'identifier la personne qui s'approche d'eux qu'ils aient le temps de tourner la tête et de, et de s'approcher. Alors, pourquoi, en fait, on a ce, ce système d'accommodation différent Déjà, par la forme du cristallin, mais aussi parce que les muscles ciliaires euh, chez l'homme sont très développés, donc les muscles qui sont autour des, des cils, et par contre, très peu développés euh, chez les herbivores. Et donc, le pouvoir d'accommodation euh, chez l'homme est important, alors qu'il est relativement faible chez les herbivores. Donc ça, c'est important de le savoir, euh, ben, entre autres, quand on veut approcher un animal, hein, savoir qu'il va falloir le faire calmement, lentement, pour qu'il ait le temps euh, de pouvoir euh, accommoder sa vision et du coup reconnaître euh, les personnes qui approchent. Alors, bon, j'ai mis un petit peu technique, mais euh, vous allez voir que ce n'est pas si technique que ça. Euh, en fait, euh, si on parle de sensibilité lumineuse maintenant, donc on a parlé euh, de la, du champ de vision, on a parlé euh, de l'accommodation, et maintenant, si on parle de la sensibilité lumineuse, et bien en fait, le, le, alors là, c'est un globe oculaire euh, humain qui est représenté plutôt, mais la taille euh, du globe oculaire chez les, chez les herbivores et chez les ovins, entre autres, elle, elle est très importante. Et ils ont une structure derrière la rétine, bon, qui a un, un, un nom assez technique, hein, le tapetum lucidum, mais ça, on s'en fiche un petit peu du nom. Euh, donc, il y a une structure qui est derrière la rétine et cette structure, elle permet de, de, de capter encore plus de lumière. Donc, ça veut dire que euh, ce sont des animaux qui vont recevoir plus facilement la lumière que nous. Alors, tous les animaux qui ont cette structure, le tapetum lucidum, on le sait, parce que quand il fait sombre et qu'on veut prendre des photos avec un flash, et en fait, vous avez des yeux lumineux. Donc, c'est le cas du chat, c'est le cas de beaucoup d'animaux d'ailleurs. Mais nous, chez l'homme, on a perdu cette structure. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'on voit moins bien la nuit que pas mal d'animaux, dont le chat qui a vraiment une structure très développée, et les moutons aussi sont capables de mieux voir la nuit ou en, en, en situation de faible luminosité que nous. Donc, ça veut dire que tout est mis en place chez le mouton pour qu'il ait une forte sensibilité rétinienne à la lumière. Et cette sensibilité lumineuse, elle est encore plus augmentée du fait que chez les moutons, euh, alors je ne sais pas si vous savez, mais dans la rétine, on a en gros deux structures principales, euh, des cônes qui permettent de voir la lumière et les bâtonnets, qui, euh, pardon, des cônes qui permettent de voir les, les couleurs et des bâtonnets qui permettent de voir la lumière. Et donc, chez les moutons, comme chez la plupart des herbivores, euh, les bâtonnets sont en très grand nombre, en plus grand nombre que les cônes. C'est-à-dire que tout est fait vraiment chez les animaux pour qu'ils puissent voir dans des, des situations euh, vraiment très obscures. Alors, ils ont plus de, de bâtonnets que, que de cônes, donc au niveau de la rétine. Donc, ça leur permet d'avoir une meilleure vision des contrastes et des mouvements. Donc, vous voyez que tout est fait aussi pour qu'ils puissent voir rapidement des mouvements qui se passent sur le côté. Donc, il faut aussi euh, approcher lentement pour cette raison-là 
pour ne pas les effrayer. Mais par contre, on peut servir de ça aussi quand on les manipule euh, pour au contraire les stopper ou leur barrer la route. Et dans ce cas-là, au contraire, on va faire des mouvements euh, très rapides. Euh, alors, il faut se baisser un peu pour être à leur niveau, euh, à leur niveau visuel, mais on peut, leur, on, fait, on peut faire des mouvements très rapides justement pour euh, les effrayer et leur barrer la route. Alors en fait, quand on regarde le chien de troupeau, enfin les border colis qu'on utilise beaucoup chez nous, entre autres, mais bon, il y a d'autres chiens, euh, ce n'est pas la taille qui effraie euh, les animaux, enfin, qui, qui, leur, qui leur fait peur, ce sont les mouvements surtout que font les chiens derrière, euh, derrière le troupeau. Et donc ces mouvements, en fait, barrent vraiment la route. C'est comme si, en fait, le, euh, les animaux voyaient plein de chiens qui couraient dans tous les sens et donc euh, qui leur barrent la route. Ça leur fait comme, euh, comme une barrière, en fait. Et donc, c'est ça qui permet euh, de ralentir les animaux, de les stopper quand l'éleveur envoie euh, son chien. Donc, vous voyez, si on veut approcher les animaux euh, dans le calme, juste parce qu'on veut s'en approcher, dans ce cas-là, il faut plutôt aller euh, lentement. Et par contre, si on veut les stopper, euh, leur barrer la route, dans ce cas-là, il faut plutôt faire des mouvements brusques. Et vous retrouvez exactement la même chose chez les bovins. On a exactement le, le même principe. Euh, euh, quand on fait des mouvements rapides, euh, en fait, ils décomposent les mouvements et ça, ça fait un peu comme si ça leur faisait un mur. Et, euh, et par contre, quand on veut les approcher… Euh, Autrement, les approche tranquillement. Pas de questions C'est bon, je continue Oui, il va y avoir la, le multimétage, je crois. Ah oui, en plus, oui. Alors, hop. Je ne sais pas pourquoi ça saute souvent à ce moment-là. Voilà. Donc là, du coup, je te redonne la main, Marie-Josée. Oui. Alors, euh, je vous présente la prochaine question, qui est, euh, selon vous, c'est quoi le type de vision des couleurs chez le mouton donc, vous avez le choix en trichrom... dichromate pardon, trichromate et... ou en noir et blanc. Puis, je demanderais peut-être à Anne juste de décrire, euh, peut-être pour ceux qui ne savent pas, les définitions euh, des couleurs, euh, pour les deux premières du moins. Alors oui, alors le dichromate, c'est celui qui n'a euh, des cônes que pour euh, deux couleurs, euh, deux couleurs primaires. Le trichromate, euh, par contre, euh, a des cônes pour trois couleurs primaires. Euh, donc, c'est le cas de l'homme, par exemple. L'homme est trichromate, c'est-à-dire que euh, nous, on peut percevoir dans le jaune, dans le bleu et dans le rouge. Et puis, ben, noir et blanc, voilà, ce sont des animaux qui ne voient qu'en noir et blanc, qui n'ont aucun euh, cône de couleur ou qui n'en ont qu'un seul. S'ils n'en ont qu'un seul, c'est pareil, ils ne voient, euh, voient qu'en que noir et blanc. Parfait. Alors, on voit que le premier choix, dichromate, c'est pas mal les, les, plus, les plus grandes réponses. D'accord. Si on a quelques euh, trichromates et noir et blanc, pas mal équivalents. Vous voyez bien l'écran, j'imagine, hein? Tu me confirmes? Oui, oui, très bien. Oui, oui, oui. Donc, euh, on a pas mal tous nos répondages. Ça ne bouge plus bien, bien. Donc, euh, je, je peux laisse... reprendre? Oui, je te laisse regarder pour la suite. <rire> Alors, ah ben, ça me repasse toujours. Non, ce pas trop grave. Hop là, voilà. Alors là, par contre, vous avez répondu euh, en grande partie euh, correctement, euh, puisque effectivement, euh, la vision des, des moutons, comme celle euh, d'ailleurs des chèvres, euh, des chevaux et des, et des bovins, euh, c'est un spectre dichromate, c'est-à-dire qu'ils perçoivent dans le, le bleu et le jaune, mais par contre, ils ne perçoivent pas dans le rouge. Alors, c'est vrai que ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit, bah, tiens, c'est bizarre euh, dans les corridas, par exemple, je ne sais pas si vous en avez chez vous, mais euh, ce qu'utilise euh, le toréador, c'est justement un, un drapeau rouge. Donc, euh, comment ça se fait qu'on euh, utilise un drapeau rouge alors qu'il ne voit pas dans le rouge C'est parce qu'en fait, il euh, y a à la fois la couleur, mais il y a aussi la lumière que renvoie la couleur. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, le, les animaux sont très sensibles à la lumière. Donc, en fait, il y a certaines couleurs qui renvoient beaucoup de lumière. Et dans ce cas-là, les, les animaux, ils sont sensibles. Donc, c'est le cas du jaune, du rouge, du blanc. Et on pourra s'en servir d'ailleurs quand on les manipule. Et il y a des, des couleurs qui renvoient beaucoup moins de lumière, du type marron, euh, bleu, euh, kaki. Et ça, ce sont entre autres des, des couleurs qu'on utilise nous, chez nous souvent pour euh, les côtes, euh, pour euh, les éleveurs, les intervenants en élevage, les, ma les maquignons euh, sur les marchés, ce genre de choses. Donc, vous voyez que là, euh, elle est mise en parallèle la vision dichromate par le mouton et la vision trichromate par l'homme. 
Et on voit qu'il y a des différences. Hein. Il voit l'herbe toujours grillée <rire> par rapport à, à nous. Et puis, euh, voilà, on voit qu'il y, y a des différences entre, entre l'homme et, et le mouton euh, sur la vision des couleurs. Euh, c'est vrai que les gens pensent des fois que les animaux voient en noir et blanc. Et vous voyez que non, ce n'est pas le cas. Hein. Il, y a, il, y a des, il y a quand même euh, différentes couleurs qui sont vues euh, par, les, par les, les moutons. Et justement, c'est ce que je vous disais, eh ben, on peut euh, utiliser cette vision des couleurs pour manipuler les animaux. Alors, ce qu'on utilise nous souvent beaucoup sur les moutons comme sur les bovins d'ailleurs, hein, c'est un ruban euh, de chantier, euh, je pense que vous en avez aussi chez vous, avec des alternances de blanc et de rouge. Euh, et donc, ce sont deux couleurs très lumineuses et qui font euh, peur aux animaux. Et du coup, euh, on peut... Euh, contenir des animaux, alors de façon évidemment pour des interventions assez courtes, hein, mais par exemple pour monter des animaux qui sont prêts pour les monter dans une bétaillère, on peut utiliser ce, ce type de ruban euh, et les mettre dans un petit parc en attendant de pouvoir les monter. Alors il faut toujours penser que le ruban doit être à la hauteur des yeux des animaux, donc là on l'a mis bas parce que c'était des moutons, euh, s'ils sont des bobins évidemment, on met plus. des fois on met deux, deux rangées d'ailleurs euh, quand besoin, et on peut même euh, des fois euh, donc, emmener un, un lot comme ça, sur une, ça nous arrivait nous, de le faire sur une route, avec quatre personnes euh, aux quatre coins euh, qui euh, emmènent les animaux comme ça, et, et du coup ils ne sortent pas du tout de la rubalise. Alors, à tel point que j'ai vu le faire avec des, des génisses, euh, et les génisses, au bout d'un certain temps, mettaient la rubalise au sol pour qu'elles puissent sortir, et elles sautaient, mais euh, elles faisaient des bons pas possibles au-dessus de la rubalise, euh, tellement elles avaient peur de, de risquer de toucher. Quoi. Donc, euh, c'est la preuve que voilà, les, les couleurs, les, ce, ce type de couleurs les perturbe beaucoup. Alors, c'est aussi pour ça que généralement, dans les bétaillères ou dans les salles de traite, on recommande d'avoir des, des couleurs plus neutres et pas de couleurs… Alors, bon, c'est sûr que les animaux vont s'y habituer si on met des couleurs blanc flashy ou jaune, mais, mais c'est vrai qu'il vaut mieux mettre des, des couleurs plus neutres. Alors, on a fini à peu près la, la vision et là, on va passer à l'olfaction. Euh, donc, euh, nous, vous savez qu'on est assez pauvres hein, dans le, dans, par rapport à l'olfaction, euh, par rapport aux animaux, et c'est le cas euh, particulièrement euh, euh, des moutons. Hein, ils ont une très, très bonne euh, olfaction qui va leur servir euh, pour plusieurs choses. Alors, tout ce qui est comportements euh, sociaux, hein, les comportements qu'ils vont avoir entre eux, ils vont se reconnaître à l'odeur. Tout ce qui est comportement sexuel, évidemment, hein, hein, vous, vous connaissez euh, probablement l'effet mâle avec les... les les mâles qui peuvent déclencher des oestrus chez les femelles, et les femelles qui sont très sensibles à ces odeurs, et les, les mâles qui sont aussi capables de ressentir une femelle en oestrus. Et puis, ça leur permet, permet aussi d'identifier leur nourriture. Donc, ce n'est pas que visuel. Hein. L'identification de la nourriture, ça va être également euh, euh, olfactif. Et ça leur permet également de détecter des prédateurs, puisqu'ils sont capables de reconnaître l'odeur d'un prédateur, d'un chien errant, par exemple, euh, sur des distances très, très importantes. Ils peuvent aussi ressentir l'odeur de, de leur éleveur à, à 300 mètres, hein, donc c'est quand même assez important. Ils sont capables de, de différencier les, éleveurs, les odeurs sans aucun problème. La partie audition aussi, qui est très importante chez eux, alors ils sont très sensibles au son et euh, leurs oreilles sur les côtés, comme ça, leur permet euh, d'avoir justement une, une, très bonne, euh, une très bonne audition. Euh, et quand ils tournent la tête, quand il y a quelque chose qui arrive, c'est à la fois pour mieux voir, euh, donc avec leur, leur vision binoculaire, mieux voir euh, ce qui se rapproche, mais c'est aussi pour entendre, puisque en fait, euh, du fait que les oreilles soient sur le côté comme ça et assez développées, euh, ça leur permet d'avoir une, de pouvoir tri trianguler le son et d'avoir une, une, de pouvoir bien euh, s'orienter vers la, la source de son. Donc l'audition, quand on voit leur sensibilité euh, auditive par rapport à la nôtre, donc euh, leur sensibilité auditive est relativement euh, identique. Par contre, euh, nous, on a une gamme de basse fréquence qui est quand même euh, très, très basse, et eux, ils, ils, ils descendent à 125, mais ils sont capables de monter beaucoup plus haut que nous, puisque nous, on, descend, on monte maximum à 20, Hertz, alors que, à 20 kHz, alors qu'eux, ils peuvent monter jusqu'à 42 kHz, c'est-à-dire qu'ils peuvent à, atteindre le domaine ultrasonique. Donc, ça veut dire qu'ils sont capables d'entendre les, les sifflets à ultrasons qu'on utilise, entre autres, pour les chiens. 
Et il faut voir que justement, je vous parlais de la localisation des sons euh, par rapport aux oreilles. Et donc, euh, elle est moins performante par contre chez les ongulés que chez les autres mammifères, hein, euh, puisqu'en fait, euh, on a une, euh, un angle de, de, de localisation qui est de 19 degrés chez la chèvre ou le mouton. Il est de 5 à 7 degrés euh, chez le chat ou le chien et il est de 1,5 degrés chez l'homme. Donc, vous voyez que la localisation des, des sons, euh, l'angle euh, de localisation est, moins, est, est plus important et donc euh, la localisation est moins performante euh, pour les chèvres et les moutons que pour euh, le chien ou le chat ou pour l'homme. Chose importante, c'est que les animaux peuvent se reconnaître entre eux euh, grâce au bellement, euh, puisque la brebis peut, repérer, peut reconnaître la voix de ses agneaux euh, très rapidement après la naissance et vice-versa. Donc, c'est souvent comme ça et à l'odeur que les animaux se reconnaissent euh, après la mise bas. Euh, donc, les, les agneaux vont reconnaître euh, leur mère et, et les mères leurs agneaux euh, à l'odeur, évidemment, au départ, mais également aussi à la voix si l'animal est, euh, est parti un petit peu plus loin de, de sa mère. Et il me semble qu'après… Non, il y en a encore une entre les deux. Et donc, un ovin peut faire la différence entre la voix d'un homme et celle d'un congénère. Donc ça, ça a été montré également. Hein, c'est qu'on sait très bien faire la différence entre les deux. Et il peut aussi s'habituer à un bruit qu'il entend régulièrement ou qui est associé à quelque chose de positif pour lui. Donc ça, on, on sait que l'éleveur qui arrive avec son tracteur euh, euh, ou qui vient avec sa voiture, ou là, euh, sur l'image, qui vient avec un quad, euh, ben, on va, les, les, les ovins vont voir tout de suite que c'est souvent pour emmener euh, une source de nourriture ou bien pour euh, un changement de pâture. Et dans ce cas-là, ils vont être tout de suite, ils vont arriver. Euh, euh, les, les ovins sont très, très sensibles, ils sont très gourmands, ils sont très sensibles à l'alimentation. Et voilà, et donc une petite intervention Marie-Josée, donc j'arrête mon partage. Oui, vous voyez bien? Oui. Donc, euh, on y va avec un petit vrai ou faux. Alors, euh, vrai ou faux, les moutons ont tous un type de bêlement différent qui leur permet de se reconnaître entre eux. Puis là, ceux qui n'ont pas encore essayé le Mentimeter, vous avez juste en haut ici l'adresse le, le, et le code là, pour ceux-là qui voudraient se joindre. On est quand même presque 60 participants et on a toujours une 20-25. J'aimerais voir plus de participants à, au sondage. Donc, OK, ben on, a, on a à date, on a 100 des répondants euh, qui disent vrai. D'accord. Je vais laisser quelques secondes encore. Donc, c'est pas mal unanime jusqu'à date. On va voir si euh, la réponse est bonne pour... Euh... Donc, Anne, je te laisse... Euh... Le partage. Oui. C'est quoi que je revienne sur la bonne diapo. Je ne sais pas pourquoi <rire> ça me... On se promène. Euh... Oui, oui, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais... <rire> voilà. Absent. Eh bien, effectivement, vous avez tous raison. Hein. Les, en fait, le, le bellement chez, chez l'ovin, c'est vraiment une signature. Hein. Donc, euh, euh, ils peuvent se, se reconnaître entre eux par rapport aux odeurs, mais également par rapport au bellement. Ils ont chacun euh, leur signature vocale. Et donc, euh, voilà, c'est quand ils se parlent, ils se reconnaissent et euh, ils sont capables d'identifier les bellements. Et a priori, euh, d'après ce qui a été montré, euh, il y a même des, des types de bellements euh, qui sont spécifiques à certaines populations et qui sont un peu différents d'autres populations population d'ovins. Donc, euh, ils vont bêler également de façon un peu différente euh, en fonction des contextes. Donc, euh, s'ils ont peur ou s'ils sont stressés ou s'ils sont excités euh, par la distribution de nourriture, ils auront des types de bêlements différents. Ou s'il y a une séparation euh, euh, sociale euh, avec leurs petits ou avec euh, d'autres euh, ou avec des congénères, ils vont avoir tendance à… Donc, ils ont une certaine gamme de, de bêlements différents qui n'est pas très importante par rapport à d'autres animaux qui ont euh, un langage un peu plus euh, fourni, euh, mais euh, ils ont quand même différents types de bellements euh, en fonction de, des contextes. Alors, un autre sens qui est le toucher. Alors, c'est vrai que euh, cette perception elle est moins développée chez les ovins que chez les bovins. Nous, c'est quelque chose qu'on utilise pas mal chez les bovins, entre autres euh, euh, sur le dos des bovins. Il y a un épi au niveau de l'épaule dont on sert beaucoup pour pouvoir euh, euh, calmer les animaux. 
euh, quand on, entre autres, on les attrape à la corde et qu'on veut euh, faire des interventions dessus. Donc, on a tendance à, à essayer de les calmer comme ça. Euh, du fait de la laine, euh, c'est vrai que les, les ovins sont un petit peu moins, euh, euh, enfin, sont moins euh, euh, sensibles aux, aux perceptions euh, du toucher. Mais il y a des zones qui sont sensibles, celles qui sont moins lénées. Euh, comme euh, la lèvre, les lèvres, euh, la bouche, les oreilles. Euh, euh, donc, ces zones-là sont beaucoup moins sensibles. Là, on voit sur certaines images, là, enfin, sur les photos que je vous ai montrées, un éleveur euh, avec ses brebis, euh, qu'il a, il a habitué ses brebis à venir quand il les appelle. Et donc, il en a certaines, c'est souvent certaines brebis hein, qui, sont, euh, qui sont plus les chouchoutes des, des troupeaux euh, que l'éleveur va pouvoir toucher. Là, en bas, vous avez une image, c'est avec euh, Ocirpo, notre ferme ovine euh, expérimentale au niveau de l'Institut de l'élevage et c'est Sophie qui est là qui a aussi ses chouchoutes qui viennent se faire caresser pourtant sur des races à viande hein, qui sont généralement assez et là c'est une de mes stagiaires hein, qui euh, voilà, avait approché aussi des animaux au cours d'un test de relation animale dont je vais vous, vous parler tout à l'heure euh, le toucher, il est très important chez les ovins euh, dans tout ce qui est interaction entre les animaux. Et du coup, c'est quelque chose qu'on qu peut euh, utiliser euh, quand on, on va euh, manipuler les animaux, puisqu'en fait, euh, le fait d'avoir des contacts entre eux, de pouvoir être assez serré entre eux, euh, et ben fera qu'ils seront plus calmes que euh, si, au contraire, euh, ils sont plus espacés. Et d'ailleurs, dans les systèmes de contention qu'on utilise en France, mais je pense vous aussi euh, au Canada, euh, on a des systèmes souvent qui permettent que les animaux puissent passer, évidemment, mais qui, dans lesquels ils vont être relativement serrés pour euh, pouvoir euh, les calmer. Ils ont vraiment besoin de, de ce contact physique alors entre eux, mais également, euh, quand on les manipule, de se sentir euh, bien contenu dans le, dans le système. Euh, donc, il faut vraiment, euh, toujours quand on manipule des ovins, mais ça, vous devez tous le savoir, il faut vraiment euh, euh, pouvoir euh, qu'ils qu puissent avoir des contacts entre eux. Alors, si ce n'est pas possible d'avoir des contacts physiques, il faut au moins qu'il y ait un contact visuel. Parce que un, on a appris tout le temps que quand euh, on veut manipuler euh, des ovins, euh, S'il y a un animal qui part, il faut ramener le groupe à l'animal et non l'animal au groupe, parce qu'on n'y arrive jamais. Donc, c'est vraiment important de pouvoir garder cette cohésion et ces contacts corporels entre les animaux, ou au moins des contacts visuels. Euh, de même, les agneaux vont être toujours en contact étroit avec leur mère, euh, et donc ils vont toucher la mère, la mère va les toucher, et c'est d'ailleurs important euh, pour la partie euh, euh, tétée, puisqu'en en fait, euh, ils ont besoin de ce contact aussi euh, permanent avec la mère pour, euh, pour qu'elle elle accepte de les laisser tétée et qu'eux puissent aller donc tétée. Autre signe, euh, le dernier, euh, enfin autre perception sensorielle, euh, c'est le goût. Donc les ovins sont capables de différencier des aliments et euh, le goût peut vraiment jouer un rôle euh, dans, dans ce comportement, dans le, le fait de différencier les aliments. Donc ils sont capables donc, de, de chercher des plantes qui leur conviennent. En ce moment, sur le mourrier, justement, il y a, il y a un projet qui s'appelle Fastoche et euh, qui est euh, pour essayer de voir si les. les les ovins ont tendance à choisir certaines plantes euh, qui seraient des antennes mantiques, donc euh, qui permettraient de, de, de détruire les parasites, euh, comme le lotier, comme euh, la chicorée et, et le plantain. Donc, euh, on, on se rend compte que les, les ovins sont capables de choisir euh, les plantes en fonction de leur goût, mais aussi en fonction euh, de l'action de ces plantes euh, sur leur santé. Et justement, le fait qu'ils ont des goûts bien prononcés et qu'ils soient très, très gourmands, alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à utiliser pour les conditionner à venir. C'est-à-dire que l'éleveur, au début, c'est vraiment important pour qu'il développe une bonne relation avec ses animaux, qu'il appelle ses animaux avec un seau d'aliments. Et du coup, le fait d'entendre les aliments va les faire venir, va attiser leur gourmandise et ça permet de conditionner après les animaux à suivre l'éleveur. Alors nous, on a tendance à dire que euh, l'important au départ, c'est vraiment ça, c'est de développer la relation euh, entre l'homme et les, entre l'éleveur et les animaux, et qu'après, euh, on utilise un chien de troupeau quand il y a des animaux qui ne vont pas revenir à l'éleveur. Euh, C'est-à-dire que normalement, la plupart des, des animaux doivent revenir à l'éleveur quand ils les appellent, et s'il y a quelques animaux un peu récalcitrants, dans ce cas-là, on va utiliser. 
Alors, les animaux, les aubains sont aussi capables euh, de, de capacités, enfin, ont des capacités d'apprentissage spatial euh, très importantes. Alors, nous, on le voit vraiment beaucoup quand on envoie euh, les, les moutons euh, dans les montagnes, euh, puisqu'en fait, ils repassent souvent sur les, les secteurs sur lesquels ils sont passés l'année précédente. Donc, ils peuvent apprendre où la nourriture euh, était euh, la mieux. Et donc, ils, ils ont dans ce cas-là des repères visuels hein, qui, qui mémorisent d'une année sur l'autre, euh, qu'ils ont appris la première année, puis après, qui mémorisent d'une année sur l'autre. Et euh, ça leur permet de retourner sur des endroits euh, où ils savent qu'il y a de la nourriture qui leur correspond. Donc, la durée d'une manipulation, elle sera aussi diminuée si on l'associe avec une réponse alimentaire. Quand on utilise des systèmes de contention pour la première fois, souvent ce qu'on a tendance à faire chez nous, c'est qu'on fait passer les animaux à vide au début dedans, c'est-à-dire qu'on les fait passer, mais juste sans leur faire de manipulation, sans leur faire de vaccination, ce genre de choses. Et à la fin, on leur donne une récompense alimentaire. Et donc, ils associent le fait de passer dans, le, dans le, le système de contention avec quelque chose, une récompense positive. Et après, ils appréhendent beaucoup moins de passer, parce que c'est vrai que si on fait ça la première fois et qu'on leur fait quelque chose qui ne leur plaît pas, après, ils ont tendance à, à plus trop vouloir rentrer dans le système de contention. Alors, ils sont capables de mémoriser aussi beaucoup de choses. Ils peuvent justement se souvenir d'une expérience négative, et c'est ce que je vous disais, entre autres pour, le, pour les systèmes de contention. Hein, c'est vraiment important de, de leur montrer le système de contention sans avoir forcément d'expérience de, de, négative à, à la sortie. Euh, donc, c'est bien de familiariser les, les ovins avec euh, le système de contention et d'essayer de réduire euh, la gravité des interventions pour éviter justement qu'ils associent ces interventions avec quelque chose de, de négatif. Alors, le niveau d'excitation des, des ovins euh, peut augmenter énormément. Euh, il augmente euh, donc entre un animal qui dort et un animal qui fuit. Il va augmenter. Et le niveau d'activité idéal pour une, manipula une manipulation efficace, euh, c'est quand l'animal marche et non pas quand il fuit ou quand il court. Donc, ça veut dire que euh, nous, on a tendance à dire que euh, bah, les hommes et les chiens sont vus par les ovins comme une menace, hein, euh, comme de, des prédateurs. Et donc, euh, la manipulation des animaux entraîne généralement une, une réponse de fuite des animaux. Donc, ils essaient de sauter par-dessus les barrières, de se compresser contre elles. Et ce qui veut dire que euh, le chien, autant euh, il est très important de l'utiliser euh, quand on veut, par exemple, ramener un troupeau euh, d'une pâture, hein, euh, changer les animaux d'une pâture à une autre. Mais à partir du moment où on est dans un système de contention, on a tendance à dire qu'il euh, ne faut plus utiliser le chien à ce moment-là, puisqu'en fait, l'animal ne peut pas fuir. Et du coup, ça lui fait encore plus peur et il va être très stressé, voire se blesser euh, au moment de la manipulation. En fait, le chien, il produit vraiment une réponse d'alarme chez les, chez les ovins. Bon, là, je vous ai mis des photos qui ne sont peut-être pas très faciles à regarder, mais vous avez un petit chien là, qui est représenté ici. Vous avez un autre qui était rentré dans la bétaillère. En fait, il était en train de pousser euh, un lot d'animaux, sauf qu'il y a un autre lot qui est arrivé derrière. Et là, vous voyez, vous avez un chien qui fait euh, un, un mouton qui fait demi-tour euh, parce qu'il a vu le chien qui était dans la bétaillère. Donc, dans les systèmes de, de contention, il faut faire attention parce que l'utilisation du chien peut être contre-productive euh, parce qu'en fait, le stimulus est trop fort pour les animaux. Euh, et ils vont avoir tendance à se retourner pour se focaliser sur le chien euh, plutôt que de regarder euh, vers où ils doivent aller. Donc, en fait, le niveau de stress, il peut monter énormément. Euh, la présence physique d'un homme est stressante pour l'animal, mais voilà, vous voyez que c'est tout en bas, hein, donc euh, ce n'est pas le plus, le, le plus euh, stressant. Après, une contention physique sur le terrain bah, commence à être un peu plus stressant. Un mouton isolé laissé seul, alors là, c'est vraiment le, le plus stressant. Enfin, ça, ça commence à devenir très, très stressant hein, pour, pour l'animal. Une contention physique en isolement, là, on est vraiment euh, presque dans le comble du, du stress. Et puis, euh, le retournement euh, pour lui faire les pieds, si l'animal est seul euh, dans un système de contention, là, on, a vraiment, euh, on, est, euh, on est au niveau maximal du stress. Par contre, le niveau des vocalisations, ce n'est pas forcément un bon indicateur de stress au cours des manipulations, puisqu'on a, suivant les souches et suivant les races, on peut avoir des, des animaux qui vont beaucoup bêler et d'autres qui bêlent beaucoup moins. On a la même chose chez les petits veaux, d'ailleurs, hein, quand on, on veut les écorner. Il euh, y a des petits veaux, on ne les a même pas rentrés dans la, la cage à écorner, que ils sont déjà, on a l'impression qu'ils vont mourir tellement ils sont en train de, de, de meugler. Et, euh, et par contre, il y en a d'autres, on est en train de les écorner, ils ne meuglent toujours pas. Donc ça, c'est très variable en fonction en fonction des, des lignées, en fonction des, des races, et puis en fonction aussi de l'expérience antérieure. Anne Oui J'aurais une question. 
Euh, oui, reviens, c'est là. Quand tu parles de retournement, est-ce que tu inclus, par, par exemple, quand tu dis on, on retourne l'animal pour lui faire les onglons, par exemple, oui. il, il est comme en position assis. Euh, de ce qu'on voit, on a vraiment l'air qu'on on, on observe qu'il qu a l'air assez, assez relax, qu'il a l'air quand même détendu. Là, il est tout assis. Est-ce que tu, ça fait partie de, de, pour lui à ce moment-là d'un stress vraiment aussi intense? Ou... Non, tout, pas du tout. En fait, quand on assied l'animal, euh, c'est vrai qu'il il, il peut arriver dans un niveau de détente très important nous ce qu'on fait euh, euh, avec nos formateurs c'est qu'on assied les animaux et euh, on, leur met, on leur pose la, tête, euh, la, la main sur la tête et là c'est impressionnant parce qu'en fait ils rentrent dans un, un, un état de catalepsie en fait ils ont la tête qui part sur le côté et alors là on peut leur faire tout ce qu'on veut euh, c'est vrai que j'aurais pu prévoir de vous passer des petites vidéos euh, là-dessus. Euh, on a un formateur, entre autres, qui était à la Fédération des Alpages, là, donc euh, dans les montagnes, et qui, qui nous faisait pas mal de formations là-dessus. Et, et c'est assez impressionnant de voir qu'au contraire, l'animal peut être complètement détendu. Donc, quand on le met assis, au contraire, pour les manipulations, c'est vraiment très bien. Il okay. faut avoir une façon pour le mettre assis, hein, qui ne soit pas traumatisante pour lui. Mais, euh, mais c'est vrai qu'une fois assis, au contraire, il est capable de bien se détendre. Ce qui ne le détend pas, c'est quand il est tout seul dans un système de retournement, donc il est mis sur le dos, vraiment, où il ne va pas être assis. Oui. Et, euh, et où en plus, euh, voilà, il, il, va, il va être isolé, et, euh, il va être dans un système qui fait du bruit et tout. Donc là, c'est vrai que c'est souvent ce qui lui entraîne le plus de stress. Ok, parfait. Oui, ça distingue bien les deux. Merci. Alors, on a vu donc euh, la partie euh, euh, comment, euh, perception sensorielle, on a vu les aspects stress. Euh, et puis, on va passer aux relations sociales entre les animaux sachant que les ovins sont des animaux très sociaux, comme la plupart des ruminants d'ailleurs, hein, euh, et qu'au pâturage, ils ont besoin de voir leurs congénères. Alors, ils les voient euh, donc déjà de façon visuelle, mais je vous ai dit tout à l'heure, quand ils sont en train de pâturer, en fait, comme ils voient tout autour d'eux, eh ben, ils peuvent toujours voir où se trouvent euh, leurs copains. Alors, en fait, euh, les ovins sont plus ou moins grégaires en fonction des races. Euh, chez nous, en Europe, euh, toutes les races anglo-saxonnes euh, sont assez peu grégaires, et ça, c'est lié souvent à la configuration des lieux dans lesquels ils sont. Puisque, en fait, quand on regarde en Irlande, en Angleterre et tout ça, en Écosse, on a des, des moutons qui sont beaucoup dans des, dans des endroits assez vallonnés, voire montagneux. Euh, donc là, c'est vrai que souvent, ils ne se voient pas trop entre eux. Et par contre, euh, dans le bassin méditerranéen chez nous, euh, on a des animaux qui sont au contraire très grégaires, parce qu'ils sont dans des systèmes où, au contraire, ils peuvent se voir, euh, qui sont beaucoup plus ouverts et où ils peuvent se voir euh, davantage. Donc, en, fon en fonction des races, les, les, les moutons vont être plus ou moins grégaires. Et pour dire qu'on a un groupe de moutons, euh, il faut qu'il y ait au moins cinq animaux. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent développer euh, un, des relations sociales entre eux, il faut qu'il y en ait au moins cinq. Euh, en dessous, euh, en fait, il, ça déséquilibre complètement le, leur relation sociale. Anne? Oui? Excuse, je te, je te coupe. Euh, J'aurais une, une question dans le chat en rapport avec, euh, justement, encore le retournement. Euh, oui. euh, donc, je vais, dans le fond, euh, la personne demande, dès que le retournement présente un niveau de stress euh, le plus élevé, pensez-vous qu'il y aurait un effet sur la qualité de la viande en cas de... Euh, d'assainement en cette position, de saignement, là, j ai, j ai, j ai, je crois que c'est plus ça qui veut le dire euh, si on fait oui. le, le, le saignement de l'animal. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, parce que tout ce qui est stress, on sait très bien que c'est lié à la qualité, enfin, ça a un, un impact sur la qualité de la viande, effectivement. Ouais. Effectivement, qu'un animal qui va être retourné pour être égorgé, euh, ça aura un impact, ça c'est clair. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de, il y a pas mal justement chez nous d'abattoirs où ils, euh, ils, ils ont tendance plutôt à abattre l'animal. Euh, il y a un restrainer, donc qui permet de faire avancer les animaux, et après, il, il les égorge euh, debout, en fait. Il ne les retourne pas. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a assez couramment chez nous. Euh, par contre, le retournement a lieu euh, pour tout ce qui est euh, euh, religieux. Donc, euh, Allah les cachère, dans ce cas-là, il retourne à l'animal. Mais c'est vrai que oui, forcément, que ça a un impact, oui. Mm. Merci. Donc, les vues qui sont, sont des animaux très grégaires, très sociaux, euh, et ben en fait, si on sépare un animal de son lot, euh, il, va, il va être très stressé. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on sait pertinemment que euh, c'est très compliqué de ramener un animal à son lot, s'il s'est égaré ou s'il est passé de l'autre côté, il vaut mieux dans ce cas-là ramener le lot à l'animal. 
euh, toujours en parlant des relations sociales et du groupe social, donc et du comportement grégaire des, des ovins, et ben en fait c'est un mécanisme de protection contre les prédateurs, puisqu'en fait euh, c'est un comportement qui est utilisé euh, par les hommes pour élever un grand nombre d'animaux, mais c'est aussi un comportement qui rend les ovins plus faciles à manipuler et plus faciles à garder par un chien de protection des, des troupeaux. Alors, mécanisme de protection contre les prédateurs, puisqu'en fait, euh, les prédateurs euh, ont tendance à avoir plus de mal à attaquer euh, des animaux qui sont en troupeau que des animaux isolés. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, les prédateurs vont faire courir les animaux pour euh, voir, euh, pouvoir détecter les animaux qui sont plus faibles et vont s'attaquer à ces animaux qui ont plus de mal à rejoindre le groupe. Donc, le, le côté euh, grégaire euh, des ovins a été développé entre autres pour un mécanisme de, de protection contre les prédateurs, mais que l'homme peut utiliser pour déjà pouvoir les, les aider en grand nombre et pouvoir aussi les faire garder plus facilement par un, un chien de protection des, des troupeaux. J'ai une autre question, Anne. Oui. Dans le chat, quand tu parles de cinq animaux qui sont ensemble, est-ce que ça voudrait dire qu'en situation de quarantaine ou dans, dans l'infirmerie, il faudrait le prévoir? Alors, en fait, c'est mieux quand ils peuvent, ils peuvent avoir un contact entre eux mais ce qui est important, c'est au moins de pouvoir garder un, un, un contact visuel. C'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas être… Parce que c'est vrai que dans une infirmerie, ce n'est pas toujours simple. S'il y a un animal malade, on ne va pas le mélanger avec des animaux qui ne le sont pas. Mais par contre, il faut au moins pouvoir avoir un contact visuel entre les animaux si on ne peut pas avoir un contact physique. Et ça, c'est vraiment important. Parfait, merci. Alors, dans les relations sociales, toujours, il y a les relations mère-jeune. Et il a, le lien mère-jeune euh, chez les ovins est très fort, euh, même si euh, c'est vrai que chez certaines brebis, et particulièrement dans certaines races, euh, il y a des fois des brebis qui ont du mal à accepter leur, leurs agneaux. Là, c'est pareil, j'aurais pu aussi vous présenter une petite vidéo qui montre comment on peut faire adopter euh, euh, des agneaux à des brebis euh, quand elles ne veulent pas accepter leurs propres agneaux ou les faire adopter à des, des brebis euh, qui n'ont pas d'agneaux. Euh, il y a des il y a des moyens à utiliser, hein. il faut attacher la patte arrière et, et mettre un, un masque sur la, la brebis. Et donc, ce lien euh, mère-jeune, euh, eh ben, euh, ça fait que l'accès des, euh, des agneaux au colostrum et le comportement maternel euh, euh, donc très fort entre, entre la mère et, et ses petits, euh, ces, deux -là, ces deux choses additionnées euh, permettent de diminuer le, le risque de mortalité précoce des agneaux, puisqu'en fait, que ce soit euh, dans les systèmes d'élevage euh, en bergerie ou à l'extérieur, euh, c'est quand même un gros problème que euh, le taux de mortalité euh, des agneaux euh, euh, en, en périnatalité, donc autour de, la, autour de la naissance. Donc, il y a pas mal de travaux euh, qui se développent euh, en Europe euh, sur ce sujet hein, pour savoir euh, comment essayer de diminuer la mortalité euh, euh, les, les jours après, après la naissance. Donc, comment euh, améliorer la vigueur euh, des agneaux. Si on parle toujours de relations sociales, il y a une autre notion qu'on est obligé d'aborder quand on parle des ovins, c'est le leadership. Alors, le leadership, c'est en fait une composante vraiment très importante du comportement social des ovins. Et ça veut dire qu'il y a un animal qui va initier une activité ou un mouvement et qui sera suivi par le reste du troupeau. Bon, là, les, les photos que je vous ai mises, entre autres, celle à gauche, c'est en Écosse. Euh, L'autre, euh, je ne sais pas trop où c'est d'ailleurs. Mais euh, c'est. Euh, ça montre bien, effectivement. Pardon C'est au Québec. C'est peut-être au Québec, non, voilà, il a neige. Et, euh, et donc, du coup, euh, par contre, c'est vraiment ça, il faut que le leader ait, ait euh, initié une, une activité ou un mouvement et qu'il soit suivi par l'ensemble du groupe. Parce que si c'est un animal qui initie un, un comportement, mais qu'il n'est pas suivi, dans ce cas-là, ce n'est pas un leader, évidemment. On peut avoir des leaders qui sont différents pour l'alimentation, pour le déplacement. Euh, entre autres, c'est aussi le cas, on trouve le leadership chez les bovins, pour les vaches qui rentrent à la traite, par exemple. Euh, donc ça c'est où quand euh, des animaux changent de pâture ou de lieu euh, on va toujours avoir euh, certains animaux dans un troupeau qui vont être leaders et qui vont euh, initier ce, ce mouvement et d'ailleurs chez nous c'est utilisé euh, euh, quand on envoie les, les animaux en estive hein, euh, euh, les éleveurs dressent souvent un animal euh, qui est souvent un mal castré d'ailleurs hein, euh, qu'ils appellent le fouca euh, qui est celui là qui a plein de enfin, à qui on laisse des pompons et qui a souvent un collier qui a plein de choses qui permettent de l'identifier et donc cet animal il va aller guider les autres il a été euh, élevé comme un chien quasiment hein, il a une niche souvent chez les beurs et tout il, il va dans le coffre de la voiture et, euh, et donc il va guider les, les animaux euh, c'est lui qui va guider 
Alors, il l'appelait Flouka en, en élevage, il l'appelait Judas en abattoir, parce qu'il existe aussi en abattoir. C'est un animal qui va guider les animaux jusqu'au poste d'assommage pour qu'ils soient abattus. Et par contre, il a une petite porte pour que lui puisse sortir et ne pas être abattu. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le Judas. Autre partie de la, des relations sociales, c'est la hiérarchie. Euh, donc, il y a, elle est assez peu développée chez les ovins, puisqu'en fait, euh, les, les ovins ont tendance à, à, à être assez peu, à avoir une hiérarchie assez peu développée, c'est-à-dire que euh, le comportement de dominance n'est pas très exprimé. Euh, la compétition pour les ressources n'est souvent pas très fréquente. Euh, les troupeaux sont généralement constitués d'animaux de même sexe euh, ou d'âge similaire. Et, euh, et donc, on a assez peu de comportements euh, agressifs qui, qui sont observés, euh, contrairement euh, à certains types de bovins et aux chèvres également, puisque les chèvres, par contre, on sait qu'on peut avoir des réactions qui sont des fois euh, assez agressives euh, entre les animaux. Si on parle maintenant de la, des relations homme-animal, parce que je vois que le temps passe et que je suis très bavarde, euh, donc euh, les relations euh, euh, se sont développés euh, avec les moutons depuis très longtemps, puisqu'il y a 8 000 à, à 10 000 ans hein, que, que la domestication des, des moutons euh, a eu lieu. Euh, donc, elle s'est développée euh, principalement dans le croissant fertile, euh, qui était l'habitat des, des, euh, des cinq plus importantes races euh, d'espèces d'animaux domestiqués, la vache, le chèvre, la chèvre, le mouton, le porc. Euh, et donc, ça a été vraiment le, le, le foyer de leur domestication. Euh, donc, c'est justement dans ce croissant fertile là qu'on qu a, qu a vraiment eu euh, la, la le, le foyer de la domestication. Alors, justement, ces relations animales, on va utiliser le point d'équilibre, entre autres, hein, euh, pour pouvoir, euh, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, manipuler les animaux, donc les faire avancer ou les faire reculer en fonction de la positionnement, du positionnement de, de la personne. Mais il y a aussi autour de cet animal, et qui peut être variable en fonction euh, des races, euh, une distance de fuite. C'est-à-dire que euh, quand vous allez rentrer dans ce périmètre, euh, dans cette zone de fuite, eh ben, l'animal va... Euh, bouger dans un sens ou dans l'autre en fonction de si vous êtes en avant de lui ou en arrière de lui. Donc, en fait, c'est un peu sa bulle dans laquelle il ne veut pas qu'on rentre. Et si on rentre dans cette bulle, eh bien, ça, va le faire, ça va le faire bouger. Euh, on a nous aussi hein, une zone de fuite qui peut être très différente aussi en fonction des, des, des races. Euh, même chez nous, en France, on sait pertinemment que les gens du Sud ont une zone de fuite qui est un peu plus courte que les gens du Nord. Euh, donc, les gens du Nord ont, ont, ont tendance à ne pas trop apprécier qu'on qu approche d'eux, alors que les gens du Sud après, enfin, peuvent supporter qu'on approche beaucoup plus d'eux. Ben, les animaux, c'est pareil. Et il peut y avoir des, des zones de fuite qui sont différentes en fonction de la race et des expériences passées de l'animal. Donc, en fait, ce qui est très important pour les ovins, et c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres ruminants, c'est qu'il faut développer les contacts précoces avec eux pour réduire leur peur après. Alors, on le voit particulièrement chez nous, là, la station justement dont je vous parlais, qui est du côté de Limoges, il y a une des races qui est très prolifique, et donc, du coup, il y a des agneaux qui sont élevés au biberon, puisqu'en fait, les, les mères, quand elles ont 4-5 agneaux, elles ne peuvent pas élever tout le monde, donc il y en a certains qui sont passés au biberon, et les agneaux qui sont élevés au biberon sont souvent beaucoup plus proches de l'homme par la suite que ceux qui sont élevés par la mère. Donc, en fait, il y a vraiment une période sensible chez les ovins, comme on peut l'avoir aussi chez, chez les, les bovins, euh, qui est le jeune âge, euh, qui permet donc euh, après d'avoir une meilleure relation à l'homme. Et cette relation à l'homme, elle est importante quand on va manipuler des animaux, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, euh, ben, l'idéal, c'est qu'on on appelle les animaux, les animaux vont venir, ils vont venir vers l'homme euh, quand ils les appellent. Alors déjà, parce qu'évidemment, euh, il y a le, la récompense, mais aussi parce que justement, ils ont eu l'habitude d'être manipulés par l'homme et de, de ne pas avoir peur de l'homme. Donc, tout ce qui est attitude positive des éleveurs vis-à-vis -vis de leurs animaux, elle permettra de réduire la, la peur au cours des, des contacts hommes animaux euh, par la suite euh, au cours des manipulations. J'aurais une question, Anne, sur le oui. chat. Oui. Euh, donc, euh, c'est euh, s'il n'y a pas de hiér hiérarchie chez le mouton, pourquoi j'ai eu l'occasion d'observer des brebis se battre dans certains parcs? Est-ce euh, est -ce que ce serait à cause d'un manque de ressources? 
Alors, justement, euh, c'est ce que je disais. Euh, généralement, il y, a pas, il y a assez peu de compétition parce que euh, les ressources sont généralement à disposition pour les animaux. Par contre, dès qu'on se retrouve avec une frustration des animaux par rapport aux ressources ou par rapport… Alors, c'est souvent par rapport à l'alimentation hein, ou par rapport à la place. Dans ce cas-là, effectivement, on peut avoir une compétition qui se met en place. Mais de façon générale, euh, les ovins dans des systèmes herbagés comme à l'origine ils étaient, logiquement, il n'y a quasiment pas de compétition. Par contre, dans nos systèmes d'élevage, quand on les met avec des densités plus importantes, euh, des ressources qui peuvent être des fois un peu limitées euh, pour des raisons X ou Y, ou des places limitées, dans ce cas-là, ils peuvent effectivement développer euh, une compétition entre eux et il y a une hiérarchie qui peut se mettre en place. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout d'hierarchie, mais il y a une petite hiérarchie, mais qui est beaucoup moins importante que ce qu'on peut observer chez les, chez les bovins. Merci. Alors, je repasse où j'en étais. Voilà. Alors justement, la nature et la, la fréquence des contacts, elles déterminent vraiment les réactions des, des animaux face à l'homme. Là, justement, euh, c'est le formateur dont je vous parlais tout à l'heure, Jean-Marie Davoine, euh, qui avait assis une brebis et euh, il avait justement mis sa main sur le dessus de la tête. Vous pourrez essayer, là, s'il y a des éleveurs qui sont dans le webinaire, euh, et ben on, on pose la, la, la main sans appuyer, hein, on pose la main sur la tête et voilà, la brebis, elle se met dans cet état-là. Et alors là, on peut lui faire tout ce qu'on veut. On peut lui, lui regarder les pattes, on peut regarder les mamelles, on peut regarder tout ce qu'on veut. À ce moment-là, elle est vraiment en catalepsie, elle, elle ne réagit plus. Quoi. Donc, une attitude positive des éleveurs vis-à-vis -vis de leurs animaux, elle, elle permettra vraiment de réduire la, la peur des animaux pendant les, les manipulations. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tous ces aspects euh, comportement, euh, organisation sociale, relations animales, où on y a bien répondu au fur et à mesure et on peut passer à la partie bien-être Je n'ai pas d'autres questions, madame. Mais chat, peut-être poursuivre, puis euh, c'est ça, ça d'après moi, ça va continuer d'y aller au fil. D'accord, ok. Merci. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est en, en cours de développement d'un outil opérationnel euh, d'évaluation et de gestion du bien-être des ovins et des caprins en élevage, c'est un projet qui s'appelle Semoubienne et qui est, qui est financé par le ministère de l'Agriculture, mais aussi par nos interprofessions, c'est-à-dire Interbef pour la partie viande, la NICAP pour la partie euh, caprine et euh, France Brebis laitière pour la partie euh, lait. Euh, donc ça c'est important à regarder c'est que les filières euh, souhaitent développer cet outil qui sera un outil filière qui leur servira par la suite à évaluer le bien-être dans tous les élevages euh, de moutons et de chèvres de France euh, nos systèmes d'élevage ils sont je pense très différents des vôtres c'est-à-dire que les, la partie ovine sort, sort beaucoup dehors euh, les ovins laits, les ovins viandes, euh, les brebis sortent beaucoup dehors. Les seuls qui ne sortent pas dehors sont les agneaux issus euh, des brebis laitières. Donc euh, les lacônes, là que vous voyez en, en bas à gauche, euh, c'est surtout elles hein, en fait, qui donnent ces agneaux qui vont rester tout le temps à l'intérieur quand ils sont engraissés. Par contre, les, les brebis viandes euh, donnent des agneaux qui euh, ensuite euh, vont être soit engraissés en bergerie, mais assez souvent au accès quand même à l'extérieur. Chez les chèvres, même si euh, là, la chèvre est représentée dans l'herbe, euh, on a quand même 80 de la production de chèvres qui ne sortent pas du tout dehors. Et ça, c'est une problématique hein, qui est en train de se développer euh, en France, c'est de, de pouvoir trouver des enrichissements de milieu euh, ou des possibilités de sortie sur des aires d'exercice. Et les petites chevrettes sont séparées de leur mère euh, très rapidement, euh, dès la naissance en fait, hein, elles sont séparées et, et élevées en groupe. En fait, en France, euh, il y a eu des états généraux de l'alimentation, donc c'est le ministère hein, qui, a, qui a ouvert des états généraux de l'alimentation en 2017 et qui a demandé à toutes les filières de rédiger un plan de filière. Euh, donc, les, les filières dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Interbev, France Brebis Laitière et, et la NICAP, ont rédigé leur plan de filière. Et entre autres, pour les ovins, il a été dit qu'ils allaient mettre en place une grille objective pour mesurer le bien-être animal en élevage ovin. Et donc, ce qui a fait que France Brebis Laitière nous a financé un projet qui s'appelait Moubienne Lait et Interbev nous a financé un projet qui s'appelait Moubienne et qui nous a permis de valider des indicateurs de bien-être chez, chez les moutons lait et chez les moutons viande. Alors, la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que c'est pour vous le bien-être animal Et je crois que tu as prévu une petite animation derrière. Euh, alors, je te laisse mettre la... Oui José. OK, donc euh, la question est euh, sur quoi basez-vous, euh, pardon, sur quoi vous basez-vous pour euh, reconnaître que vos animaux sont bien, nommer certains indicateurs. Vous avez la possibilité d'écrire, 
Euh, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mentor, je vous propose d'aller écrire aussi dans le chat. Donc, euh, je prendrai les deux, euh, les deux euh, possibilités. Donc, euh, on peut laisser un petit, un petit 30 secondes euh, pour ça. Donc... Là, et, et ce que je trouve important, c'est que vous citiez vraiment les, les mots tels que vous les utilisez. Quand vous regardez un, un troupeau de, de moutons, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'ils sont bien ou pas bien donc, euh, ça peut être même peut-être des, des indicateurs euh, euh, voilà, du style euh, « il a une belle laine » ou ce genre de choses. Après, c'est voilà, vous, vous dites vraiment ce que vous utilisez, vous, comme mot. Oui, c'est bien de donner un exemple, ça va donner. Donc, euh... OK, donc, on en a déjà. Vous les voyez bien, Anne, tu vois bien? Oui, oui, oui tout à fait. Ils bouchent, ils ont l'air heureux, leur respiration… La rumination, les brebis sont propres, couchées et ruminent. Brebis couchées en train de ruminer, ça revient souvent. C'est ouais. drôle. Rumination, position de. Euh, je ne vois pas. Euh, je vais enlever. Position des okay. La position des oreilles. OK, oui. Comportement posé. Euh, espace pi par animal. Ah, espace parc. Oui, espace parc par animal. Accès facile, sans compétition à la nourriture. Animal propre en santé et non stressé. Animal qui a, qui a la possibilité de se coucher pour ruminer, un animal qui est calme, euh, s'ils sont stressés ou, ou euh, dans un mmh. état propre, ok, s'ils ne sont pas stressés, j'imagine que les animaux sont calmes, pas de stress, bon rythme de respiration, silencieux, pas de blessure, animaux en alerte, accès à l'eau et, et à la nourriture, bonne rumination, leur attitude générale, s'ils mangent bien, engraissent bien ont un bel état général et ont une bonne période de repos. Les animaux sont couchés et ruminent, encore une fois, calme, silence. Donc, ça, il y a beaucoup d'indicateurs qui reviennent souvent, comme euh, oui, oui, tout à fait, le oui. calme, la rumination, euh, coucher. Euh, je vais voir dans le chat, j'en ai, ai tu euh, un peu la même chose. Euh, J'ai son aspect morphologique, qualité hygiénique, calme, mange bien, en santé, propreté des animaux, espace suffisant. Quand un troupeau est bien dispersé un peu partout sur le terrain, c'est qu'ils sont sereines. Euh, eau, nourriture en, en quantité, qualité, litière en quantité sèche, propre. L'animal n'a pas de posture bizarre. Euh, donc, c'est pas mal ça. Les oreilles et têtes dressées, la vocalisation, rumination couchée, le silence, la qualité du fumier. Bon, mais ben, ça, fait, ça fait pas mal un, un bon petit tour. Ben, euh, oui, et c'est très intéressant. Oui, oui, vraiment. C'est très intéressant parce qu'en fait, euh, euh, je trouve que vous citez vraiment les mêmes indicateurs que quand on fait des focus group avec nos éleveurs et nos techniciens. Donc, euh, ah je oui. trouve qu'on est très en phase entre la France et le Canada. <rire> on en a un, c'est ça, un qui n'a pas été sorti, mais qui, qui est très bon, un bon état de chair. C'est certain que c'est bien important. Donc, euh, je te redonne la... D'accord, OK. Alors, j'ai repartagé du coup et je vais retourner hop, euh, sur la présentation sur le moment où j'étais. Je ne sais pas pourquoi chaque fois il saute, mais bon, hop, voilà. Eh bien, en fait, euh, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en fait, vous avez des choses qui sont très similaires à ce qu'on trouve en France et en Europe de façon générale, euh, puisqu'en fait… Euh, alors, je ne sais pas du tout si vous voyez aussi le bandeau, mais <rire> parce que du coup, je ne sais jamais trop où mettre ce bandeau-là. Euh... Hop, je vais mettre sur le côté. Voilà. Je ne vois pas de bande, je vois de... Attends, ben, Moi, je le vois à chaque fois, c'est pour ça qu'il me gêne. Euh, donc, en fait, euh, en Europe, euh, on a une structure qui s'appelle le Farm Animal Welfare Council, euh, qui a donné en 79 un cadre de réflexion. Euh, pour définir les moyens à mettre en œuvre pour garantir le bien-être, en se basant du point de vue de l'animal. Et c'est ce qu'on appelle en Europe les cinq libertés, et tout est parti de là, <rire> sur, euh, sur euh, nos définitions, enfin sur euh, notre façon d'appréhender maintenant le bien-être en Europe. On considère que les animaux, pour être bien dans les élevages, il faut qu'ils aient absence de faim et de soif, Absence d'inconfort, donc l'absence de faim et de soif, c'est vraiment par rapport à l'alimentation et à l'abreuvement. Absence d'inconfort, c'est par rapport au logement. Absence de douleur, de blessure et de maladie, donc là, c'est par rapport à la, à la santé. Absence, absence de peur et de stress et possibilité d'exprimer un comportement naturel. Alors ça, c'est toujours le, le plus compliqué, parce que qu'est-ce qu'un comportement naturel d'une espèce qui a été domestiquée depuis fort, fort longtemps Mais euh, c'est quelque chose, euh, nous, les, les associations de protection animale, elles ont tendance toujours à penser que les éleveurs sont capables de bien alimenter, bien abreuver leurs animaux, de leur donner un logement correct et de prendre en compte leur santé. 
mais que les systèmes d'élevage tels qu'on les a euh, en France et en Europe de façon générale euh, ne garantissent pas toujours aux animaux d'avoir un comportement euh, normal pour l'espèce. Donc ça, c'est souvent euh, le côté comportemental qui, euh, qui euh, pour eux, pose, pose problème. Alors, les définitions qu'on donne du bien-être en Europe, elles ont beaucoup évolué. Ce qu'il faut surtout voir, elles ont évolué en fait avec l'évolution aussi des connaissances scientifiques, puisqu'au début, on pensait qu'à partir du moment où l'animal était en bonne santé, eh ben, tout allait bien, le, le bien-être était conservé. On, on ne tenait compte que de ça. Et puis après, chez nous, on a eu vraiment, euh, euh, on s'est rendu compte que les animaux avaient des capacités d'adaptation qu'ils pouvaient être stressés et qu'ils pouvaient être capables de s'adapter, mais jusqu'à un certain niveau, et que dans certains cas, ils n'étaient pas capables de s'adapter, et que dans ce cas-là, ils allaient aussi euh, souffrir de mal-être, euh, qu'ils étaient capables aussi d'avoir des capacités euh, cognitives et également une certaine conscience. Donc, vous voyez qu'entre 1950 et 2010, on a eu des évolutions, euh, des, dé des définitions qui ont été liées à, euh, à l'intégration de ces, de ces théories euh, qui, sont, qui, qui ont vu le jour euh, au fil de l'eau. Donc, maintenant, on dit que euh, l'animal capa est capable de ressentir des émotions, qu'il a une certaine conscience et qu'il est capable de ressentir des émotions, que c'est un être sensible. Euh, au départ, on avait ça dans le code civil, mais c'est rentré aussi dans le code pénal, euh, le fait que les animaux étaient, étaient des êtres sensibles, capables de, de ressentir des émotions. Et donc, maintenant, on est d'accord euh, au niveau franco-français sur une définition qui a été euh, euh, émise par euh, un, un de nos, nos instituts euh, financés par l'État, l'ANSES, euh, qui date de 2018, et qui dit que le bien-être d'un animal, l'état mental et physique lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Et vous voyez que là, du coup, il y a l'état mental qui est rentré, qui est important, la satisfaction de ses besoins, donc on, on part du principe qu'il a des besoins et qu'il faut pouvoir les satisfaire, Satisfaire et que ces besoins ne sont pas que physiologiques comme on le pensait au début, mais qui sont aussi comportementaux et qui peut avoir des attentes, c'est-à-dire qu'il peut avoir euh, une certaine sensibilité, euh, des choses qu'il attend et, et qu'il faut pouvoir lui, lui fournir. Ceci dit, il est dit que cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Euh, les animaux peuvent être plus ou moins stressés par certaines conditions en fonction de leur race, en fonction de leur expérience, et donc euh, ils peuvent avoir une, une perception différente. Des cinq libertés dont je vous ai parlé tout à l'heure euh, découlent quatre principes. En fait, ça c'est un gros projet qui avait été financé par l'Europe euh, en 2005, euh, qui s'appelait Welfare Quality. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Et donc, euh, il a été décidé dans ce projet de regrouper les cinq libertés en quatre principes. Donc, de bien garder un principe bonne alimentation, euh, euh, bon abreuvement, un principe logement adapté, un principe bonne santé et un principe comportement approprié pour l'espèce. Et par contre, de ces euh, quatre principes, on décline 12 critères qui sont autour ici. Donc, le principe de bonne alimentation est subdivisé en deux critères, pas de faim prolongée et pas de soif prolongée. Le logement adapté est, est divisé en confort au repos, confort thermique, thermique et liberté de mouvement. La bonne santé est divisée en pas de blessure, pas de maladie et pas de douleur. Et le comportement approprié pour l'espèce, vous voyez que c'est celui qui est le plus développé. Comportement social normal, donc est-ce que les, les animaux ont un comportement normal entre eux Comportement spécifique normal, est-ce que chaque animal a un comportement normal pour l'espèce Bonne relation homme animal et pas d'émotions négatives et émotions positives. Et à partir de ces quatre principes et de ces douze critères, eh bien en fait, on développe des indicateurs. Donc, pour chaque critère, on peut avoir plusieurs indicateurs qui sont développés. Mais quels indicateurs euh, peuvent être intéressants pour euh, évaluer le bien-être eh bien, En fait, on peut avoir plusieurs types d'indicateurs. On peut avoir des indicateurs qu'on va regarder euh, sur l'environnement de l'animal. Alors ça, c'est ce qui était beaucoup utilisé avant dans les réglementations européennes. Euh, C'est-à-dire qu'on regardait euh, bah, le nombre d'abreuvoirs, la caractéristique des logettes, les pratiques d'élevage, et on appelle ça des indicateurs de moyens, parce que ce sont les moyens qu'on donne aux animaux euh, pour développer leur bien-être. Donc ça, ils sont pratiques parce qu'ils permettent de développer des recommandations techniques, euh, des normes minimales. Ils permettent aussi de maîtriser euh, les risques. Des... En fait, ils peuvent être considérés comme des facteurs de risque. Euh, par exemple, chez les vaches laitières, euh, un mauvais réglage des logettes va entraîner des problèmes de blessures au niveau des tarses. Et donc, euh, ce qu'il faut regarder, c'est le mauvais réglage des logettes euh, comme euh, indicateur de moyens. Donc, ils sont faciles à observer et à mesurer, mais par contre, souvent, euh, ils ne donnent pas le bien-être réel de l'animal vu par l'animal. 
Et donc, on a un autre type d'indicateur qu'on a développé, qui sont des mesures réalisées directement sur les animaux, qu'on appelle les, des, des indicateurs de résultats. Et donc, cela, c'est plutôt, on regarde l'animal et on regarde ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il est blessé Est-ce qu'il a des blessures Est-ce qu'il a un, un état corporel normal Est-ce qu'il a une bonne relation avec les éleveurs Donc, par contre, ces indicateurs-là sont souvent plus longs à réaliser, mais ils permettent vraiment de voir l'impact des systèmes sur le bien-être réel des animaux. Alors, c'est de plus en plus euh, ce type d'indicateur qu'on essaye de retenir, enfin de, de tester et de valider euh, pour euh, évaluer le bien-être des animaux. On a d'autres indicateurs qui sont les indicateurs de performance, euh, donc par exemple la mortalité, euh, la production de lait, le taux de dystocie, enfin donc de, de, de mise pas difficile, euh, les cellules dans le lait, ce genre de choses, euh, qui sont donc aussi des indicateurs de résultats, mais à l'échelle du troupeau et non pas à l'échelle de l'animal. Alors, ils sont intéressants aussi, mais le problème, c'est qu'ils sont souvent très tardifs. C'est-à-dire que quand on commence à avoir un problème de croissance des animaux, de mortalité, de production laitière, euh, ça peut être lié à un problème de bien-être, mais par contre, euh, souvent, qui s'est mis en place il y a déjà assez longtemps. Et donc, c'est ce que je vous disais, on a eu plusieurs projets qui ont permis de valider tous nos indicateurs. On avait commencé en 2009 hein, avec un projet sur les brebis allaitantes et c'était dans le cadre d'un projet euh, pour voir si on pouvait euh, euh, mettre les animaux au pâturage euh, euh, l'hiver. Euh, donc, on avait développé des, des indicateurs qu'on avait validés. Et après, euh, donc, euh, ça a été beaucoup plus tardif. Donc, euh, le projet, là, c'était à partir de 2009. Et à partir de 2019, on a eu donc le projet financé par Interbef pour travailler sur les agneaux euh, issus du troupeau à l'étang et du troupeau laitier. Et puis, euh, sur les brebis laitières, donc en parallèle, hein, tous ces, ces projets-là, on les a menés en parallèle. Euh, euh, donc, c'était financé par France Brebis Laitière. Et il y a eu un autre projet financé euh, par la NICAP, entre autres, euh, sur les chèvres et les chevrettes. Tous ces projets-là sont intéressés à la validation des indicateurs et en bâtiment et au pâturage, systématiquement. Donc, sur les adultes, sur les jeunes, bâtiment et pâturage. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble les systèmes d'élevage chez nous, euh, là à gauche, vous avez euh, des, en fin d'engraissement euh, des agneaux issus du troupeau laitier, donc avec une densité importante, euh, des agneaux qui ne sortent pas, qui restent toute leur période d'engraissement à l'intérieur. Euh, et par contre, les agneaux issus du troupeau laitant restent avec leur mère jusqu'au sevrage. Euh, ils vont rester donc, euh, en bâtiment ou euh, ils peuvent être engraissés aussi à l'extérieur. Donc après, l'engraissement a lieu en bâtiment ou à l'extérieur. Ils peuvent être aussi agresse, euh, engraissés dehors. Donc ces systèmes d'élevage à laitant ont plus accès à l'extérieur. Par contre, les agneaux du système laitier n'ont pas du tout accès à l'extérieur. Euh, par contre, les brebis laitières, elles vont aller aussi euh, dehors. Alors, si on regarde un petit peu, et je regarde l'heure en même temps, euh, oui, on est déjà pas mal avancé, donc je pense que je ne vais pas avoir le temps de détailler <rire> Marie-Josée, malheureusement. Euh, si on regarde les, les indicateurs euh, euh, sur animaux euh, qu'on a validés dans tous nos projets, alors ça, c'est valable euh, pour les agneaux et pour les brebis. Pour la partie euh, alim bonne alimentation, bon abreuvement, euh, on a regardé euh, la note d'état corporel, et la dentition, donc voir si euh, les brebis avaient toutes leurs dents, et pour les agneaux, est-ce qu'ils avaient les dents sales, c'est-à-dire est-ce qu'ils étaient capables de manger de l'aliment euh, solide. Pour la partie logement correct, euh, donc on a regardé euh, allaitement et frissonnement, donc allaitement euh, quand euh, il fait trop chaud, et frissonnement quand il fait trop froid. On a regardé également la propreté de la toison et l'humidité de la laine. Alors, humidité intérieure et extérieure chez les brebis, euh, et puis humidité euh, tout court chez les agneaux, puisque souvent la laine n'est pas très développée, quelles que soient les, les races. Pour la partie bonne santé, c'est souvent là où on a le plus d'indicateurs. En fait, hein. Donc, on a, regardé, on a regardé tout ce qui est écoulement, enfin, tout ce qui est lié à, à la, aux problèmes respiratoires, Donc, euh, enfin, oui, respiratoires. Euh, tout ce qui est ocul, euh, écoulement oculaire et, euh, et nasal, euh, tout ce qui est aussi respiration forcée, enfin, entravée ou forcée, donc des animaux qui ont du mal à respirer. On a regardé la couleur des muqueuses donc pour voir euh, si les animaux étaient anémiés. On a regardé l'ectima, entre autres, chez les, les agneaux, hein, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal chez nous, hein, le développement de l'ectima, donc euh, des espèces de pustules hein, qu'on a, entre autres, sur le nez, autour des yeux, des oreilles. C'est quand même principalement sur la tête. Euh, les lésions aux oreilles, donc qui peuvent être liées à des arrachages de boucles. La longueur de la queue, qui pose beaucoup de problèmes chez nous, puisqu'en fait, il euh, euh, y a des éleveurs qui coupent la queue trop courte. On a tendance à dire que les recommandations, c'est trois doigts, hein, enfin, trois vertèbres, euh, pour que la queue recouvre la vulve. 
Et euh, chez nous, la colectomie, euh, donc la coupe de la queue, est, est très fréquente, hein, puisque euh, chez les laitiers, c'est quasiment 100% euh, des femelles. Et euh, chez, même chez les allaitants, il y, y a beaucoup de colectomie. Il n'y a que les animaux qui sont engraissés qui, pour lesquels, euh, généralement, on ne coupe pas la queue. La propreté de l'arrière-train, donc ça, c'est par rapport à tout ce qui est euh, euh, diarrhée. Et puis, les boiteries. Euh, ah oui, il y a les blessures euh, qui sont dessus, mais tu vois plus. Euh, tout ce qui est blessure aussi, euh, qui n'est pas forcément l'indicateur le, 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 le plus souvent rencontré chez les moutons, mais qu'on trouve euh, un petit peu. Et donc, euh, par rapport au comportement approprié, ben, on, a tout ce qui est, on a développé un test pour voir la réaction qu'avaient les, les moutons euh, au cours euh, de la manipulation par l'homme ou de la contention. Donc, euh, on essaye de prendre la tête et on regarde si l'animal se débat ou pas. Mais on a aussi développé des tests de relation euh, entre les animaux, euh, de, de, des tests pour voir la, la relation qu'il y a entre les animaux et, et euh, l'éleveur. Donc, on a différents tests qu'on a mis au point euh, pour voir si les animaux approchent ou si on peut les approcher. Euh, et donc, entre autres, chez, ces, chez les animaux euh, des systèmes allaitants, c'est souvent compliqué de trouver des tests. Euh, on en avait mis un, un au point sur les brebis allaitantes euh, où on approchait euh, le lot d'animaux et on regardait à quelle distance on pouvait les approcher et euh, euh, quand, le temps que mettaient les animaux pour passer à côté de l'homme à partir des moments où on les avait trop comprimés euh, au fond de la zone de test. Donc, euh, donc voilà, ça c'est le test de relation homme animal qu'on avait, qu avait mis au point. Et autrement, en race laitière, euh, on rentre sur l'air euh, et on regarde si les animaux approchent ou pas euh, de, la, de, le, de la personne qui, qui va dans la, la, zone, la zone où vivent les animaux. Et euh, donc, c'est principalement ce test-là qu'on fait chez les races laitières qui sont beaucoup plus euh, faciles à approcher. Les agneaux issus de troupeaux laitiers aussi hein, sont des animaux qui sont assez proches de l'homme, donc ils sont beaucoup plus faciles à approcher. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une grosse variabilité euh, dans ces tests-là entre les différents euh, élevages euh, dans lesquels on peut, on peut faire nos, nos mesures. Voilà, je pense, euh, Marie-Josée, que je ne vais pas pouvoir trop développer le reste, vu l'heure qu'il est. C'est toi qui me dis <rire> Ben, je ne je, je sais pas, est-ce que tu as euh, à la limite présenté quelques-uns des, des, des faits saillants là, de, ouais, euh, sans, sans rentrer voilà. trop dans les détails, les gens euh, pourront récupérer dans le fond la, la partie de, de, la, de ta présentation en format PDF, on va la, mmh. on va la partager suivant le, ta présentation. D'accord. Je ne sais, si euh, sais pas si Il je Il reste encore euh, cinq minutes, puis on peut déborder de cinq minutes. Alors, on, on se donne peut-être un dix minutes pour euh, laisser profiter aux gens de, de ta présence. Euh, D'accord. OK. Il n'y a ça, pas de souci. C'est par rapport à vous. Moi, il n'y a, a pas de problème pour continuer plus longtemps, mais c'est plus euh, par rapport Merci. au temps de votre. <rire> Donc, Merci. par exemple, par rapport à la note d'état corporel, là, c'est présenté chez les agneaux, mais on a euh, par contre une, une grille différente chez les brebis. Alors, chez les brebis, on regarde, je, je, je pense que chez vous, vous faites un peu de la même façon. On regarde en quatre points euh, au niveau euh, donc de ce qu'on appelle l'épiphyse l'épine j'ai pu retrouver le terme les alors c'est épineuse et transverse mais j'arrive euh, l'apophyse voilà l'apophyse épineuse et l'apophyse transverse euh, donc un petit peu en arrière des côtes en fait hein, c'est vraiment du maniement c'est-à-dire qu'on est obligé de mettre la main pour euh, et on regarde la noix et la sous lombaire donc on regarde ces quatre zones là euh, qui nous permettent de donner une note entre 0 et 5. Par contre, pour les agneaux, c'est souvent un peu plus compliqué. Euh, on est obligé de le faire euh, voilà, euh, euh, à la main aussi. Hein. Mais euh, entre un, animo, un, un agneau maigre et un agneau gras, on, on va de 1 à 4. Euh, et euh, ce qu'on regarde surtout, c'est les agneaux, les agneaux qui vont être vraiment très maigres. Bon, après, sachant qu'on est sur des agneaux en engraissement, donc généralement, ils sont plutôt bien couverts. Euh, mais ceux qui sont très maigres, c'est ceux qui ont décroché et qui euh, vont être mis souvent dans un système de nurserie pour essayer de les, les alimenter un peu plus pour qu'ils puissent repartir. Après, donc, les dentitions, c'est ce que je vous disais. Ce qu'on avait remarqué, ce qui était le plus grave, c'était les brebis qui n'avaient pas de dents devant, puisque en fait, ça posait des, des problèmes d'alimentation, entre, entre autres pour les, les, les animaux qui vont dehors chez nous, donc qui ne doivent pas tuer. 
Euh, pour la partie euh, propreté, donc, euh, ça, on regarde euh, la toison, donc, euh, entre des animaux qui sont très propres et des animaux qui, qui sont très sales. Et ça donne une idée de, de la qualité de l'air de couchage. Quand je vous disais tout à l'heure, entre les, les indicateurs qu'on va prendre sur les animaux ou les indicateurs qu'on prend sur l'environnement des animaux, ben là, typiquement, euh, on peut effectivement regarder euh, la propreté de la litière. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans vos indicateurs. Euh, on peut aussi regarder justement si l'animal est propre ou sale. Parce qu'on peut très bien avoir un éleveur euh, chez lequel on, on, enfin, on, on lui dit qu'on va venir faire un diagnostic. Et du coup, il se dit, bon, ben, je vais bien repailler, euh, nickel. On arrive, euh, la litière est propre, mais par contre, les animaux sont sales. Et c'est là où on peut se dire qu'il y a peut-être un problème d'entretien de, de la litière euh, qui n'est peut-être pas assez fréquent. Ou, euh, et et c'est l'animal, dans ce cas-là, qui nous dit qu'il voilà, y a un problème euh, au niveau de la litière. L'humidité de la laine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, soit il n'y a pas d'humidité, soit il y a une humidité. Des fois, ça peut être lié, lié à un problème d'aération dans les bâtiments. Nous, entre autres, dans les bâtiments tunnels hein, qu'on utilise des fois chez nous, on a souvent des problèmes d'humidité de la laine. Le halètement, ça c'est quand l'animal la, respire trop, trop, trop vite et souvent c'est lié à un, à un stress thermique. Euh, donc les, les blessures, on les regarde à la fois, on regarde à la fois la position, est-ce que c'est plutôt sur la tête, sur le corps ou sur les pattes. On regarde aussi la gravité, est-ce que c'est mineur ou majeur. Et on regarde le nombre, est-ce qu'il en a une juste sur le bout du museau ou est-ce qu'il en a euh, trois sur le corps et deux sur la tête. Voilà, parce qu'en fait, il y a une différence entre avoir juste une petite blessure ou en avoir plusieurs. Et puis l'important, c'est surtout de voir euh, est-ce qu'il y a un seul animal qui est blessé ou est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont blessés au même endroit. Et dans ce cas-là, on peut avoir des problèmes. Alors, typiquement, ce qu'on retrouve chez les vaches laitières euh, en logette chez nous, hein, euh, euh, des animaux qui vont avoir des tarses très gonflées euh, à cause de, des logettes qui sont des fois mal conçues euh, et le fait de se lever, de se coucher sans arrêt sur les logettes. Quoi. La respiration difficile, donc du coup, euh, une respiration qui va… On sent que voilà, euh, souvent quand on met la main d'ailleurs sur la gorge des animaux, euh, on sent que ça racle un peu. Euh, L'écoulement nasal, donc ça, en fait, on s'est rendu compte avec le temps que ce qui est surtout important, c'est la partie euh, quand l'écoulement est purulent, donc quand vraiment il se mouche, comme on voit sur la, la photo de, de, de droite, parce qu'un un écoulement clair, des fois, ça peut être lié euh, ben juste à la rosée du matin ou bien au fait qu'on les ait pas mal serrés dans un système de contention avant de faire les mesures, et du coup, on peut avoir des petits écoulements assez clairs. L'écoulement oculaire qui est un peu moins fréquent chez les, chez les ovins, mais qui peut arriver aussi et qui est souvent euh, qui peut être lié à une conjonctivite. Euh, tout ce qui est propreté de l'arrière-train, et donc ça qu'il faut vraiment mettre en parallèle, par contre, avec euh, aussi est-ce que les animaux viennent d'être sortis dehors, est-ce qu'ils ont eu un, un antiparasitaire ou un traitement quelconque qui a pu leur entraîner une diarrhée. Euh, donc ça, il faut vraiment le, le mettre en, en parallèle pour pouvoir identifier est-ce que c'est une diarrhée liée à un problème alimentaire ou à un problème ponctuel euh, lié à un, à un médicament ou à, ou à une sortie à l'herbe. Alors, le fin machin, là, justement, qu'on regarde, euh, que beaucoup d'éleveurs regardent chez nous, hein, sur la troisième paupière, euh, de regarder si elle est rouge, normalement, normale, ou alors si elle est trop blanche et que, du coup, on a une anémie euh, qui peut être liée à un, un problème alimentaire, mais aussi à un problème euh, parasitaire, puisque euh, c'est vrai que, comme chez nous, les animaux sortent beaucoup dehors, il y a, il y a, des, il y a souvent des problèmes de parasites. Alors, l'ectima, je vous en parlais tout à l'heure. Hein, là, on peut avoir des choses. Là, c'est quand même assez extrême, hein, la photo de droite. Euh, mais on a des fois des, des ectimas qui se développent tellement que les animaux ne peuvent plus manger. Et, euh, et ça, c'est quand même assez typique de l'agneau chez nous. Hein, on, a, on a ce type de, de choses qui se développent et qui peut être vraiment très embêtant. Et qui est très, très contagieux, y compris pour l'homme. Hein, donc, c'est quand même assez problématique. Euh, les boiteries, donc après, euh, voilà, on peut aller d'animaux qui ne boitent pas à des, à des boiteries sévères, euh, sachant que la boiterie chez la brebis, chez nous, est quand même un des, des indicateurs qu'on retrouve le plus souvent. Euh, on a beaucoup d'animaux qui boitent, alors à cause du, pied, du piétin, mais aussi à, contre, à cause des fois de blessures euh, liées au système d'élevage euh, ou de problèmes alimentaires. Donc ça, ça pose problème, c'est un, une problématique importante chez nous, les, les boiteries. Les ions aux oreilles, donc ça c'est effectivement quand il y a des boucles qui sont rachées, c'est quand même plus fréquemment le, le cas quand les animaux sortent dehors ou qu'ils se prennent dans, des systèmes, dans certains, certains éléments de, du système d'élevage. 
La coupe de la queue, c'est ce que je vous disais. Hein, donc, euh, on peut avoir la queue qui est entière, euh, ce qui est le cas de nos petits mâles, hein, c'est souvent euh, qui sont en engraissement. La queue coupée, normalement, chez nous, c'est celle du milieu. Et puis, par contre, ça arrive qu'il y ait des éleveurs qui la coupent trop courte. Alors, chez nous, on coupe beaucoup la queue, c'est à cause des miases, euh, donc des mouches qui pondent des petits vers euh, et qui peuvent carrément arracher tout l'arrière euh, de la, des animaux. Euh, ils n'ont plus de, de peau et on en a de plus en plus chez nous, hein, en France. Euh, c'est aussi lié euh, au, à la propreté pendant la mise bas et, et pendant la traite mais après c'est important quand même euh, que ça recouvre euh, la vulve euh, et l'anus euh, pour éviter euh, justement euh, euh, des problèmes alors, de coups de soleil euh, quand elles sont dehors mais aussi d'infection donc euh, c'est pour ça que les recommandations chez nous c'est vraiment de pouvoir laisser la queue suffisamment longue par contre on a euh, actuellement un projet qu'on va commencer euh, cette année là euh, sur euh, la coupe de queue et la prise en charge de la douleur euh, parce qu'en fait actuellement les éleveurs mettent souvent des élastiques or euh, c'est une pratique qui entraîne une, une douleur sur du très long terme et qu'on ne sait pas bien prendre en charge avec les anti-inflammatoires. Et, euh, et du coup, on essaye de, de voir un petit peu ben, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour prendre en charge la douleur euh, au cours de la, de la coupe de queue. C'est une problématique qui, qui se développe beaucoup au niveau européen, hein, la prise en charge de la douleur euh, au cours des interventions, comme les cornages, la castration, la coupe de queue. La réactivité à la contention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On essaie de maintenir l'animal euh, sous, la, sous la tête pour euh, voir s'il s'en va. Alors, euh, assez souvent, chez des races laitières, on, les animaux se laissent bien faire. Par contre, chez des races euh, plus euh, euh, allaitantes, on, on a souvent des animaux beaucoup plus réactifs et on, on peut avoir des variations, par contre, d'un élevage à un autre. Une chose qu'on regarde, mais uniquement à but expérimental, parce que c'est évident que dans un diagnostic, on ne pourra pas le mettre, on regarde les activités des animaux sur des périodes relativement longues. C'est-à-dire qu'on regarde, est-ce qu'ils passent suffisamment de temps couchés debout pendant la journée Et est-ce qu'ils passent suffisamment de temps à s'alimenter, à dormir, à ruminer Vous avez parlé beaucoup de la rumination tout à l'heure. Effectivement, c'est un point très important chez cet animal qui est ruminant. Donc voilà, on essaie de regarder un peu comment ils distribuent leurs activités dans la journée, euh, est-ce qu'ils ont beaucoup d'interactions entre eux ou pas, est-ce qu'ils ont des interactions positives, négatives et, euh, et donc ça c'est toute la partie comportement qu'on développe de plus en plus parce qu'en fait on se rend compte que des fois on peut avoir euh, des comportements qui sont très très euh, 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 qui changent énormément en fonction dans, dans certains systèmes d'élevage donc déjà, on n'a pas du tout le même comportement quand on est au pâturage ou quand on est en bâtiment, mais en fonction de la densité, en fonction de, de beaucoup d'éléments, on peut avoir des, des, des comportements qui sont, euh, qui sont perturbés euh, du fait du système d'élevage euh, qu'on propose aux animaux. Donc euh, voilà, on regarde, euh, on appelle ça du scan sampling, c'est-à-dire qu'on regarde de, de, régulièrement euh, ce que font euh, nos animaux marqués. Là, entre autres, vous voyez, il y en a une devant là qui a un 6. Euh, on marque certains animaux du lot parce qu'on ne peut pas suivre tout le monde euh, quand on a 100 euh, animaux, voire plus. On ne peut pas les suivre tous. Donc on en marque certains et on regarde ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont couchés debout Est-ce qu'ils sont en train de ruminer, en train de manger, de se déplacer, de dormir voilà, On regarde leurs activités pendant toute la journée pour voir un petit peu, bah, en fonction des différents systèmes d'élevage, ce que peuvent faire les animaux. Et on regarde aussi les interactions qu'ils peuvent avoir entre eux. Et on a un test qui a été mis au point par une autrichienne, il me semble, euh, qui s'appelle le Qualitative Behavior Assessment. Donc, ce test-là, on le fait aussi avec les techniciens et les éleveurs. Euh, on regarde un lot d'animaux pendant cinq minutes et après, on a un, un plein d'adjectifs, généralement une vingtaine, euh, qui peuvent être différents en fonction de si on est sur des agneaux ou des adultes, euh, si on est sur des chèvres ou des chevrettes, on va avoir des, des adjectifs différents. Et en fait, pour chaque adjectif, on va noter notre lot d'animaux, par exemple, euh, euh, vigilant. Est-ce qu'on trouve que nos animaux sont plutôt actifs, vigilants Alors, on a des définitions hein, pour chaque adjectif. Est-ce qu'on trouve qu'ils sont plutôt méfiants, éveillés Enfin, voilà, pour chaque adjectif, on marque est-ce que euh, c'est plutôt euh, ce lot-là, on l'a trouvé plutôt éveillé plutôt méfiant, plutôt crispé. Donc, si on le trouve très peu pour un adjectif, on le met plutôt euh, vers la gauche, et si on le trouve beaucoup, on le met plutôt vers la droite. Et donc, les tests de relation à animal, bah, c'est ce que je vous disais pour les animaux laitiers. Par exemple, là, vous avez deux de mes stagiaires que j'ai eu en, en 2020. Euh, donc, on regarde si les, on, on se place près des animaux et on regarde s'ils s'approchent de l'homme ou pas. Euh, donc, après, on regarde toutes les, toutes les 20 secondes, enfin, à 20 secondes, à une minute, à deux minutes, à trois minutes, à quatre minutes, le nombre d'animaux qui sont à proximité euh, de l'observateur. Alors, ce type de test marche très bien pour les animaux laitiers. Il marche 
encore mieux pour les chèvres. C'est même, euh, on compte généralement le nombre d'animaux qui sont agrippés à nous. <rire> Par contre, sur les animaux à l'étang, ça marche beaucoup moins bien parce qu'en en fait, ils ont tendance à ne pas vouloir approcher euh, parce qu'ils ont une relation à l'homme qui est beaucoup plus euh, distante. Quoi. Et on fait des tests de curiosité aussi par rapport à un de soudain. Donc on leur dit euh, ils sont intéressés par l'objet ou pas, s'ils reviennent vers lui, euh, ou si au contraire ils fuient et, et ils n'osent pas revenir. Euh, C'est pour voir un petit peu ben, voilà, si quelque chose de soudain dans les vaches leur fait peur ou pas, s'ils sont très stressés euh, ou pas. Et après, on pose plein de questions à l'éleveur. Euh, donc, ça peut être. Euh, alors, par contre, je vais le truquer dessus. Donc je ne peux pas. Euh, ça peut être par rapport à l'accès à l'eau, par rapport à l'accès à l'alimentation, à la densité, au paillage, euh, au bâtiment, à l'aération du bâtiment, euh, au type de bâtiment, à l'éclairage, euh, à la distribution de fourrage et de concentré. Donc, on pose beaucoup de questions à l'éleveur. Et il y a aussi des, des indicateurs qu'on va regarder dans l'environnement, comme je vous disais tout à l'heure. Hein, euh, euh, donc, là, c'est aussi des questions à l'éleveur par rapport aux animaux. Est-ce qu'ils sont tendus Est-ce qu'ils ont accès à un abri au pâturage Le taux de mortalité euh, Des éléments pour pouvoir calculer le GMQ Les traitements antiparasitaires La colectomie, la vaccination, la castration Et on pose aussi des questions, évidemment, sur les aspects. Euh, enfin, on va aller faire des mesures sur l'environnement, donc regarder, par exemple, le nombre d'abreuvoirs, si les abreuvoirs sont propres, euh, ce genre de choses. Le, le, la, la taille des, des cases, enfin la surface des cases, euh, euh, voilà, ce, ce genre d'éléments. Et donc, euh, ben le projet dans lequel on est, euh, je vous ai dit, on a déjà validé nos indicateurs et maintenant, on est en train de faire exprimer euh, par les gens de terrain, donc les techniciens, les éleveurs et les vétérinaires, euh, ben les indicateurs qui, pour eux, sont importants à retenir dans un outil. Et puis, le cahier des charges de l'outil, c'est-à-dire euh, ben cet outil pense que ça doit être fait par qui, pour qui, euh, à quelle fréquence, euh, quel type d'outil, plutôt une application smartphone ou, un, euh, ou du papier. Enfin, voilà, on, on, on les fait s'exprimer là-dessus actuellement. Et puis, les filières vont prendre des décisions euh, par rapport à aux indicateurs, donc c'est en cours là. Et après ça, on va fixer des seuils sur ces indicateurs et puis on va finaliser une grille de recueil de données. On va former des techniciens, on va faire une formation et former des techniciens pour qu'ils puissent aller recueillir des données en élevage, donc dans des élevages qu'on appelle commerciaux chez nous. Et ça va nous permettre de remonter des données, de voir si on doit réviser nos seuils et d'élaborer un outil final. Et après, cet outil, le but, c'est qu'il soit, qu soit déployé à partir d'un… enfin, qu'il soit adossé à un outil qui existe déjà pour qu'il puisse après vraiment être utilisé en élevage parce que le but, ce n'est pas d'avoir 10 000 outils déconnectés les uns des autres, mais plutôt d'avoir des outils qui, qui, qui forment un tout et que ça, ça ne demande pas trop de travail ni aux techniciens ni à, ni à l'éleveur. Donc, par exemple, pour les caprins, ils ont déjà décidé d'inclure ça dans leur charte de bonne pratique, qui s'appelle un code mutuel. Euh, donc, euh, l'outil qu'on va faire sur le bien-être sera inclus dedans. Les ovins ne savent pas trop encore, ils sont encore en, en discussion. Ils ont un guide de bonne pratique et ils se posent la question de le mettre dedans. Pour le lait, ils, ils sont en train de développer une charte lait de brebis et ils pensent plutôt le mettre dedans. Donc voilà, donc ça, le, le cahier des charges, c'est tout ça, c'est on regarde euh, ce qu'on va euh, fabriquer comme outil, mais aussi comment euh, il va perdurer par la suite, comment il va être intégré euh, dans les outils existants. Voilà, et donc euh, on a commencé en 2009, on doit finir en 2022-2023. Et euh, parce que bon, on a pris des retards avec la Covid, comme tout le monde. <rire> Donc, euh, on devrait finir en 2023, normalement, et avoir ce, cet outil fonctionnel en, en France, ce, dans nos élevages. Et je vous remercie de votre attention. Je suis désolée parce que j'ai vraiment débordé <rire> terriblement. Non, c'est euh, écoute, Anne, euh, tu as, as dépassé d'à de, de peu près 10 minutes maximum. Donc, je pense que ça valait, ça valait la peine de, de quand même finaliser les, les diapos. C'était super intéressant et très pertinent de de les passer, je crois, là, on a encore des participants, puis euh, écoute, j'ai même une question, peut-être, puisqu'on a fini, ceux qui veulent quitter, euh, je leur proposerai d'aller répondre au sondage que Stéphanie, ma collègue, a mis dans le chat, euh, mais c'est ça, on a comme la question, euh, pourrait-on parler un peu, un peu de la castration des agneaux et de la gestion de la douleur? Je sais que tu parlais que ça allait être un projet, mais je, ça suscite de, de l'intérêt, donc... Euh, euh, mais bref, si tu peux en, juste en glisser un petit mot, euh, je sais que c'est ça, c'est un projet à venir, donc peut-être qu'il n'y a pas tant de choses à dire, mais 
Alors, c'est vrai, ouais, vrai que chez nous, on castre, on castre assez peu les agneaux, en fait. Euh, c'est une pratique très, très peu courante en France. Autant la codectomie est très développée, autant la castration très peu. Euh, par contre, on castre beaucoup plus les bovins. Donc, c'est aussi un sujet, effectivement, qu'on va aborder, mais plutôt pour les bovins, mais qui est exactement le même que, que pour les ovins. C'est-à-dire que pour les bovins, on a, on a trois méthodes hein, qui sont préconisées. On a l'élastique, euh, plutôt dans le jeune âge. Euh, on peut avoir la méthode chirurgicale qui est faite par un, un, un vétérinaire et chez nous qui peut être fait que par un vétérinaire et puis on a la pince euh, la pince de burdiso euh, qu'on utilise aussi bien chez les ovins euh, elle est plus petite mais euh, on l'utilise chez les ovins ou chez les bovins alors chez nous quasiment tous les éleveurs euh, castrent euh, à l'élastique et on a la même problématique que pour la codectomie, c'est-à-dire que euh, cette méthode de castration, comme la méthode de codectomie, euh, à l'élastique, euh, en fait, elle entraîne des douleurs euh, moins vives qu'à la pince, mais par contre sur du plus long terme. Et donc, la prise en charge de la douleur est plus compliquée, puisqu'en fait, euh, euh, ben, en fait, ça peut durer 10 à 15 jours, euh, y compris après le, la chute des testicules. On avait fait une étude sur la. Enfin, une, la, le ministère chez nous nous avait demandé de faire une, une, une étude sur la castration des bovins. Et donc, on a fait une plaquette, mais on a laissé en suspens pour l'instant la castration à l'élastique, parce que pour les raisons que je viens de vous évoquer. Et euh, c'est un sujet sur lequel on va retravailler, enfin, qu'on a reproposé, euh, ben parce que voilà, on a cette problématique de prise en charge de la douleur qui est compliquée avec l'élastique. Alors, on a plusieurs idées. Euh, entre autres en regardant un peu la bibliographie qui existe euh, en Nouvelle-Zélande, en Australie et tout ça, puisqu'en fait, il y a des pays où effectivement, il y a beaucoup de castration euh, en même temps que la colectomie euh, chez les ovins. Euh, donc, on a des petites idées qu'on va tester, euh, entre autres, euh, donner deux fois un anti-inflammatoire non stéroïdien euh, ou alors euh, écraser les nerfs, ce qui peut paraître un peu, un peu euh, sparse, enfin, pas sparsette, mais plutôt euh, agressif, on va dire, euh, écraser les nerfs en même temps qu'on pose l'élastique. Donc, dans ce cas-là, on est obligé de faire une anesthésie locale, euh, on pose l'élastique et on écrase le nerf en même temps. Et euh, du coup, il euh, n'y a plus aucune sensation dans la queue euh, pour euh, l'ovin et euh, il ne va, il va plus avoir euh, de, de douleur euh, chronique euh, en attendant que la, que la queue ou que les, les, ou que les testicules ne tombent. C est, c est, pour moi, c'est exactement la même problématique. Hein. L'étude qu'on est en train de commencer sur euh, la codectomie chez les, chez les moutons, c'est la même problématique que la castration euh, chez les moutons ou chez les bovins. On se retrouve à peu près avec les, les mêmes problèmes. Tout ce qui est, euh, entraîne une douleur euh, aiguë euh, est plus facile à prendre en, en charge que les douleurs euh, chroniques. Chez l'homme, c'est pareil aussi. Tout ce qui est douleur neuropathique, euh, c'est toujours plus compliqué à prendre en, en charge que des douleurs aiguës euh, pour lesquelles on a un arsenal assez développé. Quoi. Alors, les ovins ont quand même pas mal d'AMM, beaucoup plus que chez les caprins, mais euh, enfin chez nous, en tous les cas, on a, on, on a pas mal d'autorisations de, de mise sur le marché de, de, de produits anesthésiants ou analgésiants, mais euh, par contre, euh, bah c'est voilà, toujours ce, cette douleur chronique sur du long terme qui est compliquée à gérer. Je ne sais pas si j'ai... Merci Anne, c'était très complet. <rire> merci beaucoup. Euh, C'est ça, on a beaucoup de merci pour la présentation. Euh, merci beaucoup. En tout cas, je pense que les, les gens sont très satisfaits. Euh, moi également, j'ai vraiment apprécié ta, ta présentation très complète, euh, Anne. Un gros merci. Puis, euh, merci. Pour... merci à vous pour, euh, pour votre écoute. <rire> oui, ça nous a fait plaisir. J'espère qu'on continuera à être en contact. <rire> oui, parfait. Et, et juste avant, les gens qui restent, je vous invite à retourner dans le chat. Peut-être que Stéphanie peut le remettre une dernière fois pour le sondage et puis quitter en allant répondre au sondage, ça serait apprécié. Et merci beaucoup de la présence à tous ceux qui restent, les participants. On a, on a frôlé le, le 60, 70, je crois, 65 là, de participants. Donc, c'est bien de vous avoir avec nous. Merci encore. Puis, euh, si vous voulez quitter euh, sans plus tarder, Anne, je te garderai peut-être quelques minutes. Euh, question de se dire deux, trois mots. Puis, mon équipe du CEPA qui sont, qui sont encore là, si vous voulez rester également. Euh, donc, je vais arrêter l'enregistrement en attendant. Et si tu veux arrêter le partage de ton côté. D'accord, très bien.